నమస్తే సాక్ష్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అరవై సంవత్సరాల తర్వాత తెలంగాణ ప్రజల పోరాటం ఫలించింది పార్లమెంటుకు తెలంగాణ బిల్లు చేరుకున్నది దశాబ్దాలుగా జరిగిన పోరాటానికి శుభంబడే సందర్భం అది ఆ సందర్భంలో ఆనాడున్న అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు తమ రాజకీయ జీవితాన్ని తమ రాజకీయ అస్తిత్వాన్ని ఒక బోనులో పెట్టి లేదా ఒక సవాలుగా తీసుకుని నిలబడిన సందర్భం అది ఆ సందర్భంలో భారత పార్లమెంటు చరిత్రలోనే కనీ వెనిగే రీతిలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలు ఆనాడు తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంటుకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ ఎంపీలు చేసింది ఏమిటి ఈ ఎంపీలలో కూడా దళిత బహుజనులే ఎక్కువ ఉన్నారు కీ రోల్ ప్లే చేసిందే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి చరిత్ర ఏం రాసింది ఆ చరిత్రలో వాళ్ళు ఎట్లా నిలబడి ఉన్నారు ఆ రోజు ఏం జరిగింది వీటికి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడదాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక మీడియా యజమానిగా ఈ ప్రాంత ఎంపీగా వివేక్ గారు తొలిసారిగా పార్లమెంటుకు వచ్చి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ఎంపీల ఫోరం కరీంనగర్ పనిచేసిన పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఆ రోజు పార్లమెంట్లో జరిగిన ఘటనకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు వాళ్ళు పాత్రదారులు కూడా వారిద్దరు మన దగ్గర ఉన్నారు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వారితో మాట్లాడదాం సార్ ఇద్దరికి నమస్కారం సార్ ఆ రోజు మీరు మీరిద్దరు పార్లమెంటు బయట నిలబడి ప్లకాళ్ళు పట్టుకొని ఉన్నారు సోనియా గాంధీ గారు మీ ఇద్దరిని పిలిచి కోప్ మైన్రు మీరు రాజకీయాల్లో ఉంటారా లేదని మీడియాలో వచ్చింది అది ఎంతవరకు నిజం ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే సోనియా గాంధీ గారు ఎప్పుడు కూడా మమ్మలను మీరు తెలంగాణ గురించి కొట్లాడుతున్నారు మీరు దీన్ని తక్కువ చేయమని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్పలేదు వారు ఒక విషయంలో నేను కూడా అప్పుడు ఆల్రెడీ నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఒక వ్యక్తి కమెంట్ చేసినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు అప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పారు వారు ఉద్యమం కోసం వాళ్ళ రాష్ట్రం కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు వారు వారు వాళ్ళు పని చేసుకుంటున్నారని చెప్పి ఆమె కమెంట్ చేసింది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ తెలంగాణ ఉద్యమము మీరు చేయొద్దు వెంతకు పోమని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా సోనియా గాంధీ గారు మాకు అడ్వైస్ ఇవ్వలేదు పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టిన వెంటనే అసలు మీరు ఏం జరిగింది అనుకున్నారు కారం పొట్టి తల్లి అనుకుంటారు లేకపోతే ఏం జరిగింది అనుకున్నారు ఆ టైంలో తెలియదు పెప్పర్ స్ప్రే అని ఎప్పుడు తెలుసు మనకు హాస్పిటల్కి పోయే వరకు పెప్పర్ స్ప్రే తెలియదు కదా వాస్తవంగా అంత ముందు మూడున్నర రోజుల ముందు నుంచి రాజగోపాల్ చెప్తారు ఎట్టి పరిస్థితులలో పార్లమెంట్ను పెద్ద అద్భుతం జరగబోతుంది బిల్ కాదు పార్లమెంట్ నడవదు అయిపోతుంది ఎందుకంటే పదిహేను లోక్సభలో బిల్ రాకుండా ఉండాలనే వాళ్ళ ప్రయత్నం దాన్ని మేమంతా ఎట్లా వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచన చేసుకొని ముందే స్పీకర్ గారికి హోంమంత్రికి ఒక ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళలాగా నిలిచున్నాం అందరం కూడా మతపాటు మిగతా దేశం నుండే ఈ సపోర్ట్ చేసే ఎంపీస్ అందరూ నిలుచున్నాం సో వాళ్ళు ఆయన అటు 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 వేణుగోపాల్ రెడ్డి అటు అక్కడ పోడియం దగ్గర మైక్ గురించి చేసి అటాక్ చేసిన సందర్భంలో కావచ్చు ఇలా పేపర్స్ కొట్టినప్పుడు అదొక గందరగోళం ఉన్న పరిస్థితి వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసిన బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది షిండే గారు చదివినారు ఆమె ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంది అయిపోయింది కానీ దాని తర్వాత వాయు దేశం వాళ్ళందరూ సస్పెండ్ చేసినాక జరిగినటువంటి పరిణామాల లోపల సిపిఎంలో తీసుకొచ్చిన పోడియంలో అదంతా జరుగుతుంది సరే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఆ రోజు సంఘటన పార్లమెంట్ చరిత్రలు అందరూ కూడా దేశ విదేశాలు ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా అదొకటి చీకటి రోజుగా భావించారు బ్లాక్ డే పార్లమెంటు వ్యవస్థలో ఎప్పుడు అటువంటి లేదు మేము కూడా ఐదేళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసినాం కానీ పార్లమెంటరీ పద్ధతి లోపల మేము మా యొక్క ఆకాంక్షలు చెప్పినాం ప్రజల ఆకాంక్షలు చెప్పినాం తప్ప ఇట్లా పూర్తిగా విచక్షణ రహితంగా పార్లమెంట్ల అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడికి ఒక గౌరవం ఉంటుంది చెకింగ్ చేయాలి చెకింగ్ చేయాలంటే మాత్రాన మీరు ఏది పడితే అది పట్టుకొచ్చి అది పేపర్ స్ప్రేయర్ తెలియదు కదా మనం కళ్ళు పోయినా అని అనుకున్నాం అందరం కూడా లేకపోతే మొత్తం మందికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అస్తమా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చాలామంది సీనియర్ సిటిజన్ ఎంపీస్ ఉండరు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినారు దాని తర్వాత కూడా ఆ రోజు ఏం జరిగిందో పార్లమెంటు దానికి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం మనతో పాటు కొంతమంది ఆడియన్స్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు వారు అక్కడ ఉన్నారు వారు డిస్కషన్ ఫాలో అవుతూ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు సార్ మొదలు మీతోనే వస్తాను నేను బిల్లు పార్లమెంటుకు రావడానికి అంటే ముందు ఒకటి మీరు ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేస్తే అరెస్ట్ అయ్యారు అది బహుశా బిల్లు అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పుడు అనుకుంటాను నేను అసెంబ్లీకి ఎవరెవరు అరెస్ట్ అయినారు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగ
ఆ రోజు మేమందరము పొన్నం ప్రభాకర్ నేను కేశవరావు గారు సుఖేందర్ రెడ్డి గారు జగన్నాథం గారు మన రాజయ్య గారు మేమందరము ఎంపీస్ ధర్న సీఎం ఇంటి ముందు ధర్నా చేద్దాం పోయేటప్పుడు అక్కడ నిజంగానే పోలీస్ వాళ్ళు ఒక చమత్కారమైన సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు మమ్మల్ని అందరిని అరెస్ట్ చేసి అసలు ఆ రోజు ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ నాకు ఇట్లా పట్టుకున్నాడు గట్టిగా కావాలని కొట్టకుండా వాళ్ళ సిస్టమ్ అటు ఉన్నది అట్లా ఆ పెయిను నాకు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు పోలేదు అది అబ్బా అంటే అంత కక్షతో ఉండే పోలీస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ డైరెక్షన్స్ ఉండే ఇక వాళ్ళని ప్రభుత్వం ఎవరు పవర్లో ఉంటారో వాళ్ళు చేస్తారు మేము ఇంతే చెప్పడానికి అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు అరే మీరు ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు మాతో మేము మా ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ కోరుకుంటున్నారు మా తెలంగాణ కోసం మేము కొట్లాడుతున్నాము మీరు వినాలి మీరు సపోర్ట్ చేయాలి సపోర్ట్ చేస్తే రెండు ప్రాంతాలలో కూడా పార్టీ నిలబడుతుంది అని చెప్పి ఆ రోజులలో వారికి నచ్చ చెప్పడానికి మేమందరం కలిసి వెళ్ళాము కానీ అప్పుడు ఆ రోజులలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు ఆయనకు వినే పరిస్థితులు లేకుండా ఆయనకు నేను చెప్పింది అందరు చేయాలి నేను ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి ధీమాలో ఉండే ఆ ముఖ్యమంత్రి సో ఆ రోజు ఒక ఒక సంఘటన అయింది కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బిఫోర్ దట్ బిఫోర్ బిల్ ఇన్ అసెంబ్లీ మేము అందరం ఎంపీస్ అక్కడ ధర్నా చేయడము రెండు రోజులు ఫాస్ట్ చేయడము ఇవన్నీ చూసి చాలామంది ఎంపీస్ అక్రాస్ మొత్తం దేశ ప్రాంత అన్ని నుంచి ఎంపీస్ అందరు కూడా పాపం వాళ్ళందరికీ మా మీద సింపతి కలిగింది వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఎప్పుడు చెప్పేవారు అరే మీ ఉద్యమం చాలా జెన్యున్ ఉంది మీరు మంచిగా కొట్టాడుతున్నారు మీరు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే మేము చేస్తామని చెప్పి చాలామంది చెప్పేవారు మళ్ళీ ఒక మంత్రి గారు మాకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ చేసేది ఒకటి రెండోది ఎట్లా హైకమాండ్ని మీరు కన్విన్స్ చేస్తారో అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చేసి లాభం లేదు మీరు ఎట్లైనా చేసి మీరు హైకమాండ్ని కన్విన్స్ చేయాలని చెప్పి వారు అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అప్పుడు నేను పొన్న ఏం చేసినామంటే ఇద్దరం కలిసి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో చీఫ్ని కలిసి ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో అంటే ఆయన మొత్తం మాకు లకీలీ మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అయితే వారికి పోయి ఏంటి తెలంగాణ ఎందుకంటే అక్కడ ఢిల్లీలో తెలంగాణ ఉద్యమం ఏంటి తెలంగాణ నిజంగా ఉందా కేవలం లేడ్ లీడర్సే కొట్లాడుతున్నారా లేకుంటే ఈ స్వార్థం కోసం కొట్లాడుతున్నారా ప్రజలు నిజంగా స్పందన ఉందా లేదా అని చెప్పి ఢిల్లీలో ఒక డౌట్ ఉండే అయితే మా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో చిఫ్కి వారికి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఏంటి హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏంటి ఎందుకు తెలంగాణ వాళ్ళందరూ కూడా అన్యాయమైంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఎట్లా అన్యాయమైందని చెప్పి మొత్తం ఫిఫ్టీ టూ నుంచి హిస్టరీ చెప్తూ రావడం జరిగింది ఎందుకంటే వారికి తెలియదు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అరే ఆంధ్ర నుంచి ఎక్కువ మంది చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కానీ హిస్టరీ ఏంటంటే తెలంగాణలో నిజాం పరిపాలన ఉండే అక్కడేమో బ్రిటిష్ పరిపాలన ఉండే అక్కడ స్కూల్స్ ఉండే ఎడ్యుకేషన్కి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ మా నిజాం ప్రాంతంలో నిజాం ఏమో నిజాం సర్కార్ ఆయన రాజ్యం ఎట్లా నడిపియాలి అందరూ బీదగా ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన దీని వలన తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తము బ్యాక్వర్డ్ అయింది మీ నిజాం సర్కార్ యాక్చువల్లీ ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా రెవెన్యూ ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలి ట్యాక్సీస్ ఎట్లా పెంచాలి ఇదే ఆలోచన ఉంటుండే ఆయన సామ్రాజ్యంని ఇంకా గట్టిగా చేసుకోవాలని అందుకోసానికి ఆయన వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఉండే ఒక టైంలో ఇవన్నీ మాట్లాడిన ఆయన చెప్పిన మీరు చేయడం జరిగింది అప్పుడు అర్థమైంది వాళ్ళకి ఏంటి తెలంగాణ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏం ఉద్యమం అవుతుంది ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు కరెక్ట్గా రిపోర్ట్స్ మేము మేము కూడా వారికి ఇవ్వడము ఇంకా ఇతర ఇంటెలిజెన్స్ హోమ్ సెక్రటరీ కూడా ఒక లింక్ క్రియేట్ చేసినాం మాకు ఆ రోజులలో ఎందుకంటే పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో కూడా మాకు ఒక అడ్వైజ్ ఏముండేనంటే పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఒఫీషియల్స్ చెప్తారో అప్పుడే నమ్మకం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మేము ఫస్ట్ ఒఫీషియల్ ఛానల్స్లో ఇది ఎవరికి యాక్సెస్ లేదు మేమేం పోయి ఆ 
ఆ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వారికి మొత్తం ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది తర్వాత ఒకసారి గులాం నబీ ఆజాద్ గారు అందరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన మంత్రులను ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరినీ ఢిల్లీకి పిలిచినారు ఒకసారి పిలిచి ఒక టూ డే సెషన్ పెట్టినాడు ఎందుకు తెలంగాణ ఏంటి తెలంగాణ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి టూ డే సెషన్ పెట్టి అందరినీ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వమన్నాడు ఇరిగేషన్ సెక్టర్ అన్ని ఇతర సెగ్మెంట్స్లో అన్నీ కూడా ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వమన్నప్పుడు అందరూ వేరే వేరేగా ప్రజెంట్ ఏపీ అంటే తెలంగాణ ఉండి తెలంగాణ ఉండి తెలంగాణ ఓకే తర్వాత మేము అందరం కూడా మేము మా ఎంపీస్ తరఫు నుంచి కూడా మేము ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ చేశాం చేసి గులాం నబీ ఆజాద్ గారు చెప్పిన తర్వాత వారు మా నన్ను రూమ్లోకి పిలిచారు పక్క పిలిచి వివేక్ క్యా ప్రజెంట్ కరే అప్ప ఆసా దేకతో తెలంగాణ నష్ట నియోత హంలోకు మా ఇంప్రెషన్ ఏముంది అంటే ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ఇస్తే తెలంగాణ వాళ్ళకు నష్టం అవుతుంది ఆంధ్ర వాళ్ళకు నష్టం కాదని మా ఇంప్రెషన్ ఉండే కానీ మీ ప్రజెంటేషన్ ప్రకారంగా రెవెన్యూ హైదరాబాద్ నుంచి మంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఉండే వనరులు అన్నీ కూడా తెలంగాణలో ఉన్నాయి కోల్ మైన్స్ లైమ్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణలో రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసుకుంటే తెలంగాణనే మంచిగా ఉంటుంది ఆంధ్రనే నష్టపోతుంది అని నువ్వు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినారు మీరు కానీ ఇది నిజమా అని చెప్పి వారికి డౌట్ ఉండే అంటే అప్పుడు ఆ క్లారిటీ వారికి తీసుకురావడం జరిగింది అట్లా వన్ బై వన్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా ఎందుకు తెలంగాణ ఇవ్వాలని చెప్పి కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది ఫైనలీ నేను పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి ఆఫీస్ సో రాజు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆఫీస్లో అక్కడ కూడా కన్విన్స్ చేసే అవసరం ఉండే సో మేము వెళ్ళి వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు పొన్నం కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పినాడు తెలంగాణ ఇస్తే ఏమవుతుంది తెలంగాణ ఇస్తే ఎట్లా అవుతుందని చెప్పి ఈ విషయాలు కూడా చర్చించిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు అప్పుడు మీరు ఆనాడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మీ ఫ్రెండు మిమ్మల్ని జైలుకి పంపిన ఆ విషయం మాట్లాడదాము మీరు బహుశా తెలంగాణ బిల్లు అసెంబ్లీకి వస్తున్న సందర్భంలోనే ఒక ముఖ్యమంత్రిని హెలికాప్టర్ని పేల్చేస్తానని అన్నారు నిజంగా ఎందుకు ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రయాణిస్ హెలికాప్టర్ని పేల్చుతానే అంత తీవ్రమైన స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అంటే అది సంఘటన కంటే ముందు మేము ఎవరో వివేక్ గారు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు అన్న అన్న హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ మీటింగ్స్ పర్మిషన్ ఇస్తలేకుండా ఇవ్వబోతుంటే నేను ఆ రోజు మేము మేము ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి పోతలేము మా కాంగ్రెస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కలవరానికి వెళ్తుంటే సో మధ్యలో ఆపేసారు ఆపేసి అరెస్ట్ చేసారు అట్లనే మేమిద్దరం కూడా కలిసి ఒకరోజు అన్న నేను కలిసి ముఖ్యమంత్రి తన ఫ్రెండ్ పోయి అన్న మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పండి ఈ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కాంగ్రెస్ బతుకుండడం అవసరము ఏం చేద్దాం మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వండి ఒకరోజు కేజీఆర్ గార్డెన్ మీటింగ్ అవుతుండే దానికి సంబంధించి ముందు పోయి కలిస్తే ఆయన ఈజ్ వెరీ మచ్ రిజిట్ సో ఆ సందర్భం మనం మీకు ఒకసారి కాటారం అన్న కాన్స్టిట్యూన్స్లో మీటింగ్ పెడితే కూడా పోతే మాతో ఒక శత్రువు లాగా చూసేటువంటి అంశం వచ్చేసి కంప్లీట్గా తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా అవాయిడ్ చేసింది మిమ్మల్ని అక్కడ అవాయిడ్ అంటే ఆయన కంప్లీట్ మేము భోజనములో లేము దాని తర్వాత చాలా పెద్ద రేజ్ రోడ్లే తెలంగాణ వాయిస్ ప్రజల ఆకాంక్ష మనం గెలిపించిన ప్రజల ఆకాంక్ష అని చెప్తున్నాం సో ఆయన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది యాక్చువల్గా సార్ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు నేను కట్టినా అని చెప్పుకుంటున్నాను ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ అప్పుడే కంప్లీట్ అయింది అవును దాన్ని ఇనాగ్రేషన్కి వస్తాడు తెలంగాణ వ్యతిరేకించినటువంటివి నువ్వు ఎట్లా వస్తావు ప్రారంభానికి తెలంగాణ వస్తే మొన్ననే తెక్కున అప్పట్లో విజయ లాంతరి దాన్ని బట్టి నక్స పేల్ చేసినట్టు హెలికాప్టర్ వేలుస్తాం అని చెప్పిన తప్ప తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేకించే వాళ్ళను రాణీయం అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కొరకు చెప్పిన తప్ప నిజంగా కూడా మాకు తెలంగాణ రావాలనే అంశం కొరకు వచ్చినప్పుడు దేనికైనా సిద్ధం అనేటువంటి భావం అందులో కనిపించింది కాళాస్తిలో మీ మీద కేసు అయింది అది చాలా చాలా కేసు లిస్ట్ దగ్గర చిత్తూరు రాష్ట్రం మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తం అయింది ఇంకోసారి ఉండ వేల అరుణ్ కుమార్ రజాకారులు అంటే నేను ఒక మాట ఆయన మాట్లాడితే అది కూడా మొత్తం కేసులు అయింది చాలా ఘర్షణలలో ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చాం కాబట్టి కాలేదు కానీ మీరు ఈ ప్రశ్న ఇట్లా అడగకూడదు అధికారం రావడమే తక్కువ అది ఎస్సీలకు బీసీలకు ఒక అవకాశం వస్తే దాన్ని ఇంకా పట్టుకొని పైకి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు మొదటిసారి ఎంపీ అయి ఉండి ఈసారి వద్దనుకుంటే కనుక పెద్ద పెద్దల ముందు మీరు పోవాల్సిందే అంత ఎందుకు ఫైట్ చేయవలసి వచ్చింది అంత ఫెరోషియస్గా ఎందుకు మాట్లాడవలసి వచ్చింది అదే మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కదా మా తాత ముతాత నుంచి అందులో ముందులో వెంకటస్వామి గారు పెద్దల దగ్గర చొక్కారావు గారి దగ్గర తెలంగాణ ఆకాంక్ష అనేటువంటి అంశం మీద వాళ్ళు ఫైట్
ఉదాహరణకు రెండు వేల ఆరులో కరీంనగర్ బై ఎలక్షన్ వచ్చింది పార్లమెంట్ కేసీఆర్ది మిత్రుడు ఇలా పీసీసీ ప్రజెంట్ రుద్రరాజు వాళ్ళంతా వస్తే జనరల్ ఏదో ఫీలింగ్ మాట్లాడి ప్రచారం చేస్తుంటే కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ అని ఆంధ్ర అంటే ఒక భావాన్ని ఆనాటి వరకు పరిపాలించిన వాళ్ళు తీయలేకపోయారు ఏమైనా అందరు తెలుగు వాళ్ళమే అందరం దగ్గర వాళ్ళమే కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేటువంటి ఆ బైఫర్కేషన్ ఫీలింగ్ను మీకు తెలుసు పంతొమ్మిది వందల యాభై నలభై ఏడులో స్వతంత్రం వచ్చిన యాభై రెండు దాకా ఉమ్మడి ఓన్లీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఉన్నది యాభై రెండు తర్వాత మళ్ళీ తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసింది ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆ ఫీలింగ్ను రెండు వేల సంవత్సరం దాకా కూడా కంటిన్యూ అయిందంటే పరిపాలక లోరన కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు ఆంధ్ర తెలంగాణ మేము అంతా ఒకటే అనేటువంటి ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయలేకపోయారు దానికి అనేక కారణాలు మన దగ్గర తుంపెర పడతాయి వర్షంలో తుంపెర పడితే అటు తుఫాన్లో మునిగిపోతారు సో ఫండ్స్ అన్ని తీసుకుపోయి అక్కడ పెట్టడము ప్లస్ హైదరాబాద్లో ల్యాండ్స్ ఇయ్యాలో కూడా ఇప్పుడు స్టెంట్ టుడే ల్యాండ్స్ కావచ్చు మీడియా కావచ్చు హాస్పిటల్ ఇండర్ ఏదైనా ఐటీ ఏది తీసుకున్నా అంతా అక్కడి నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే సరే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అంటుండ్రు ఇలా మొత్తం తెలంగాణలో కొడితే ఒకసారి వైఎస్ఆర్ దానికి కేసు అయితే నూట ముప్పై నూట డెబ్బై మంది మీద కేసు అయింది ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒక్క తెలంగాణ వాళ్ళు అంటే తప్పు చేయడానికి కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు లేనటువంటి పరిస్థితి వందల కోట్ల వేల కోట్ల లగ్నపాటి రాజగోపాల్ నాడు ముప్పై వేల కోట్ల బ్యాంక్ కరప్ట్ మేకపా ఇక పేర్లు ఓరి అని మనం ప్రస్తావించిన అనవసరం వందల మంది ఉన్నారు అట్లా సో ఇక్కడ అటువంటి లోన్ తీసుకునే వాళ్ళు లోన్ నాలుగు వందల కోట్లు ముంచిన వాళ్ళు లేడు సో ఇటువంటి ముంచనికి రాదు స్టార్ హోటల్ ఆలోచితే పాండబ్బం అన్నది ఇట్లా హాస్పిటల్ పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితులు తెలంగాణకి ఒక వివక్ష ఉండే డెఫినెట్లీ వివక్ష ఉండే సరే ఇలా మేము గెలిచినామా లేదా ఓడినామా ఏం సంగతి అనే సబ్జెక్ట్ ఉన్నా తాత ముత్తాతలు నాటి తెలంగాణ ఆకాంక్ష పెద్ద వెంకటస్వామి సభ లాంటి తెలంగాణ సూచనగా చనిపోతా అనేటువంటి డ్రీమ్ ఇట్లా అవన్నీ మేము మా పార్లమెంట్ సభ్యత్వం ఉన్న కాలం లోపల తెలంగాణ అచీవ్మెంట్కు మా బాధ్యతను వన్ పర్సెంట్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మేము చేసినాం మేము మేము నలుగురం బ్యాక్ క్లాస్ ఉంటే నలుగురు ఎస్సీ ఉండే ఒక ట్రైబల్ ఉండే సార్ ఒక అంత యూనిటీ ఉండి ఎంత ఆంధ్రలో అప్పుడు మనిషికి నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు ఇవ్వంటే వన్ డే నైట్ నైట్ ఇచ్చేటువంటి సర్కమెన్సెస్ ఉండ్రి బట్ కమిటెడ్ ఫర్ తెలంగాణ తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినాం ఏ పా అసెంబ్లీలో రిజెక్ట్ అయితే కూడా డాక్టర్ అంబ బాబాసాహెబ్ గారు రాసిన రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్ త్రీ తోటి తెలంగాణ బిల్ పాస్ కావడానికి సోనియా గాంధీ గారి సహకారం సుష్మా స్వరాజ్ గారి సహకారంతో బిల్ పాస్ చేస్తారు మీరా కుమారి గారి సహకారం తప్పకుండా ఆ రోజు మీ ఇంట్లో పెళ్లి ఉన్నది మీరు జైల్లో ఉన్నారు ఇది నేను పేపర్లో చూసిన తర్వాత మీ దగ్గర పనిచేసేవాడు నాకు తెలుసు నాకు బాధ అనిపించడం లేదు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నా ఇది ఇంట్లో పెళ్లి పెట్టుకో నేను తెలంగా అంటే చాలా హృదయాన్ని కదిలించేది అది అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏమిటి అంటే నేను ఇంటి నుంచి పోయేటప్పుడే మా వైఫ్కి చెప్పిన నేను పోతున్నా రైల్ రూకోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అరెస్ట్ అయితే కావచ్చు అంటే మా వైఫ్ ఇదే అన్నది నువ్వు పో నేను అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకుంటా నువ్వు దీని గురించి ఫిగర్ చేయకమని చెప్పి నాకు మా వైఫ్ కొంచెం ధైర్యం ఇప్పించింది ధైర్యం ఇప్పించింది నాకు కూడా చాలా మంచిగా చూసుకుంటారు కదా అరేంజ్మెంట్స్ ఏం ఆలోచించే అవసరం లేదని చెప్పి ధైర్యంగా పోవడం జరిగింది అక్కడ అరెస్ట్ చే చేసి తర్వాత దినేష్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉండే వాడు కూడా ఫోన్ చేసింది మీ ఒక్కరిని నేను విడుదల చేస్తా తక్కినోళ్ళని చేయాలంటే నేను అన్నా లేదు చేస్తే అందరూ ఎంపీలు తెలంగాణ ఎంపీలు ఎవరైతే అరెస్ట్ అయినారో మీరు అందరిని రిలీజ్ చేస్తే నన్ను రిలీజ్ చేయండి లేకుంటే అవసరం లేదు నేను జైల్లో ఉంటా రేపు కావాలి అవసరం ఉంటే బెయిల్ కోసం ట్రై చేసుకుంటా అని చెప్పి ఒక రోజు ముందు బెయిల్ వచ్చింది బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకొని రావడం జరిగింది కానీ ఒక్క నువ్వు అడిగిన విషయంలో నాకు రైల్ రొక్కలో పోయేటప్పుడు అసలు ఏం అనిపించలేదు అరే ఏముంది ఫైట్ చేద్దాము యా జోష్ ఉన్నది జోష్ ఉండే అప్పుడు సో ఏం అనిపించలేదు కానీ జైల్లో పోయిన తర్వాత అంటే అప్పుడు జైల్ కన్వర్ట్ చేసింది పోలీస్ స్టేషన్ని అరే మా డాటర్ ఫోన్ చేసి అరే వస్తున్నాం ఆ పెండికి ఏంది పొజిషన్ అని అడిగినప్పుడు నాకు ఆ రోజు ఒకసారి అనిపించింది అరే పెళ్ళికి కూడా అటెండ్ చేయాలి కదా ఎట్లనన్నా మీరు అది కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తండ్రి లెక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ మొదటి పెళ్ళి మొదటి పెళ్ళి ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది ఎట్లా నేను చేసి బెయిల్ తీసుకొని పోవాలని చెప్పి ఇక ఆ ఇన్విటేషన్ కార్డ్ తెప్పించి ఆ జడ్జిని నచ్చ చెప్పి మాకు ఇట్లా ఉందంటే అప్పుడ
బెయిల్ రానియకుండా చేయడానికి మళ్ళీ కూడా పాపం ఆ జడ్జి చాలా మంచిగా పాజిటివ్గా స్పందించి బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక బెయిల్ తీసుకొని వచ్చి ఇక వెడ్డింగ్ కూడా నేను కూడా గెస్ట్ లెక్క వచ్చి అటెండ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇక్కడ నుంచి సీన్ మొత్తం ఢిల్లీకి మారింది ఒకవైపున సీమాంధ్ర లాబీ చాలా బలంగా పనిచేస్తున్నది మీరు ఉన్నది ఆరు మంది ఏడుగురు సీరియస్గా అదే ఫట్లో ఉన్నారు మీరు ఒకనొక దశలో బిల్లు పార్లమెంటు లోక్సభకు వచ్చినాక మన చేత కాదు మనం ఏమి చేయలేము అనే స్టేజ్ ఏమైనా వచ్చిందా మీకు ఆ స్టేజ్ అయితే నాకైతే ఎప్పుడు కన్ కనబడలేదు ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్లో ఉన్న చంద్రశేఖర్ రావు తోని అక్కడ నడుస్తుంది మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు విద్యాసాగర్ రావు గారు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు ఫోన్ చేసి మాకు అరే మేము అందరం కలిసి ఉన్నాము కలిసి తెలంగాణ తెచ్చుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు మా మీద ప్రెషర్ పెట్టడం జరిగింది అప్పుడు మన పొన్నం గారు వాళ్ళందరూ కూడా సుష్ సుష్మా సార్ స్వరాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు నేను లేనప్పుడు ఎందుకంటే నేను అప్పుడు కేసీఆర్తో ఉన్నాను ఆ విషయము పొన్నం ప్రభాకర్ గారు చెప్తారు కానీ బిల్లు పా పాస్ అయిన తర్వాత వెంకయ్య నాయుడు గారు గెలిచారు రాజ్యసభ రాజ్యసభ కలిసి వారు అప్పుడు నాకు చెప్పినారు వివేక్ మేము కూడా సపోర్ట్ చేసినాము భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఇప్పుడైనా మీరు అది గుర్తించుకోవాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు అని చెప్పి వారు పాపం వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా పార్లమెంట్లో మీరు యాక్చువల్లీ ప్రొసీడింగ్స్ చూస్తే అప్పుడు వారు బీజేపీ తరఫు నుంచి కూడా అనుకూలంగానే మాట్లాడుతూ మాకు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పారు సో యాక్చువల్లీ ఈ తెలంగాణ బిల్లో ఒక ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అందరు పార్టీస్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ అందరు కూడా కమ్యూనిస్ట్ కూడా అందరు కూడా ఎట్లా చేసి తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి ఉండే కానీ అప్పుడు ఎంపీస్గా మా రోల్ ఏదైతే ఉండను అంటే ఈ వాతావరణం క్రియేట్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఈజీ కాదండి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ చాలా ఉద్యమాలు ఉంటాయి నేను మంచిగా గుర్తుంది నాకు ఒక అడిషనల్ సెక్రటరీ హోమ్ ఉండే వారే రోజు ఎక్కడ కంట్రీలో దేశంలో ఎక్కడైతే ఉద్రేకత ఉంటుందో దాని గురించి రిపోర్ట్ చేసే బాధ్యత వారిది ఉండే అయితే వారు నేను చెప్పిన అరే మా తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది ఇంత ఉద్రేకత ఉందంటే ఆయన అన్నారు వివేక్ ఎక్కువచ్చినాయి అన్నాడు అయితే బోదే ఢిల్లీ మే ఇట్లా రోజు మా దగ్గర మిజోరాంలో ఏదో అవుతుంది డార్జిలింగ్లో ఏదో అవుతుంది అన్ని చోట్ల మాకు ఇది తెలంగాణ అజిటేషన్ కూడా ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద మెనీ అజిటేషన్స్ దాని గురించి మేము నిర్ణయాలు తీసుకోము అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో మాకు కూడా నాకు కూడా అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఎట్లనైనా ఢిల్లీకి కన్విన్స్ చేస్తేనే తెలంగాణ వస్తుంది లేకుంటే రాదని చెప్పి మేము ఇతర వేజ్లో ఏదైతే చెప్పాలనో అప్పుడు చెప్పి ఈ బిల్లు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆ రోజులలో ప్రయత్నాలు చేస్తాం మీరు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ఎంపీల పోరాన్ని కనిపినారు మీరు మీరు తెలంగాణ వాదాన్ని ఎత్తుకున్నారు మీరు అధిష్టానాన్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రశ్న వచ్చిందా వస్తే మీరు దానికి ఏం సమాధి జస్టిఫై చేసుకున్నారు వస్తుంటే చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుండే కానీ మేము అందరం కూడా ఒక లైన్ తీసుకున్నాం తెలంగాణ ఎంపీస్కి సంబంధించి అంటే మేము ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్లో మాకు ఏమన్నా అంటే మేము ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చినాము తనకు వారసత్వం వెంకట స్వామి గారి కొడుకు ఇట్లా ఉన్న మాకు మినిస్టర్స్ కానీ ఏ పో ఏ ఎటువంటి అవసరం లేదు మన సింగిల్ పాయింట్ ఏజెండా తెలంగాణ అదే ఆంధ్ర ఎంపీస్ కచ్చినప్పుడు చూడండి ఆనాడు చాలామంది మంత్రులు అయినారు కావు సాంబేశ్వర పురంధేశ్వరి పల్లం రాజు ఇట్లా చాలామంది మంత్రులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సో మా ఎజెండాలో మనం ఆ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి అది ఇష్యూ కాలేదు కానీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంశాలు మాత్రం తెలంగాణ ఏర్పడడానికి సంబంధించి పార్లమెంట్ వాడు ఒకటి ముందు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అయిన తర్వాత టీడీపీ యూటర్న్ తీసుకుంది అనే దాని మీద ఎప్పుడు చిదంబరం కలిసినా ఏ డెలిగేషన్ కలిసినా మళ్ళీ ఆల్ పార్టీ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలని చెప్తారు మా వాళ్ళు ఆల్ పార్టీ ఒపీనియన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి కొన్ని సో ఆ సందర్భంలో ఎఫ్డిఐ ఫారిన్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఒక బిల్లు వచ్చింది పార్లమెంట్లో సో బిల్లు వచ్చినప్పుడు బిల్లులో మేము అందరూ ఓట్ వేయాలని పార్లమెంట్ మా పార్లమెంట్ అఫైర్ మినిస్టర్ చెప్తే మేము తెలంగాణ ఎంపీలు ఓట్ వేయమని చెప్పి అందరం పోయి ఒకడ కూర్చున్నాం ఏడుగురం కూర్చొని ఓట్ వేయమని చెప్పి పార్లమెంట్ గైరాదరా ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ పార్టీని ధిక్కరించేవని చేసి ఏడుగురం పోకపోతే అప్పుడు ఏంది డిమాండ్ అని మా కాంగ్రెస్ వార్ రూమ్ అని ఉంటుంది రాత్రి 
లీడర్షిప్ అహ్మద్ పటేల్ గారు వాళ్ళంతా పిలిచి ఏంది అసలు వాట్ ఎందుకు మీరు అటెండ్ కారంటే సార్ మీరు మేము ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరిని సోనియా గాంధీ గారిని కలుస్తూ ఉన్నాం కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంపీస్గా మేడం అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేదు మేము మేడంని కలవాలి ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్కి సంబంధించిన ఇష్యూ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది ఆల్ పార్టీ మళ్ళీ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలంటారు ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టాలి ఈ రెండు జనరల్ ఇష్యూస్ అంటే సరే మేము చేస్తలేదు పార్లమెంట్ అయిపోయినా లేదు లేదు ఇప్పుడు కావాలని చెప్పి ఆనాడు మేము అందరం గట్టిగా సీరియస్గా షిండే గారు ఉండి ఇంపడి వాడి ఒకటి మేడం మీటింగ్ ఏమో పార్లమెంట్ తర్వాత ఇమీడియట్గా డేట్ డిసైడ్ అయింది ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి డేట్ మిస్ అయింది అందులో అన్ని పార్టీల ఒపీనియన్ పాజిటివ్ చెప్పినాయి కాబట్టి ఒక సాఫ్ తెలంగాణ ఏర్పడడానికి అవకాశం వచ్చింది తర్వాత మీరా కుమారి గారు కూడా మేము నలుగురు ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఫోర్ ఎస్సి ఫోర్ బీసీ ఇట్లా సో సి ఆల్సో పాజిటివ్ ఆ దశల తెలంగాణ ఏర్పాటుకి ఏమైనా కింద మీద చేస్తే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కావచ్చు అని ఎందుకంటే వివేక్ గారు కేశవరావు గారు టీఆర్ఎస్లో కలిసిపోయారు ఆ టైంలో సో పార్టీ కొంచెం భయపడేటువంటి సర్కల్ మనం ఇవ్వకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన కూడా మేము ఉన్నోళ్ళం ఆ హీట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అంటే ఒకటి ఇక్కడ చిన్నది కెరీర్ రాజకీయ పరమైన వారి కెరీర్ ఉంది తెలంగాణ కోసం అంటే ఒకవేళ కింద మీద అయితే తెలంగాణ రాదేమో అని టీఆర్ఎస్ ఉంటుందో లేదో ఏమైతే తెలియదు ఆ రోజు వీళ్ళిద్దరూ అంటే మీరు మాట్లాడుకొని అటువైపు వెళ్ళిపోయినరా సార్ మాట ఏం లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలంగాణ రావడం అనే అభిమతంతో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పరిస్థితి పార్టీలో ఈ సీమాంధ్ర ఒత్తిడి తెలంగాణ ఇష్యూ ఫైటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆల్ పార్టీ డిసిషన్ ఇవన్నీ కాకముందు ఒక 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 కన్ఫ్యూజన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండే శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేసిరు శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టు కొండంత వెలకన పట్టినట్టు తిరిగి తిరిగి రిపోర్ట్ ఏమి ఇచ్చినా ఎక్కడ అక్కడ గొంగలు వీళ్ళది వీళ్ళది మంచిదే వాళ్ళది వాళ్ళది మంచిదే అని అడిగినారు ఆల్ పార్టీ ఒపీనియన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇద్దరిద్దరు ప్రతినిధులు పంపిరు రెండు పార్టీలు రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతాల అన్ని అన్ని పార్టీలు సో దాని తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ లోపల వాళ్ళు అటు పోవడం అనేటువంటి దాంతో మేము మా పార్టీలో టెన్షన్ ఒక ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడ్డది సో ఇవన్నీ తెలంగాణ తేవడానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు చేసినట్టు అండర్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఇవన్నిటితో అప్పటికే ఒక సకల జల్ల సమ్మె అంటే ఈవెన్ స్టూడెంట్ కావచ్చు ముఖ్యంగా ఇంట్లో మనం ఆర్టీసీ కార్మికులను అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది నహించలేగా బస్ కపయ్యా నహించలేగా అని మొత్తం బస్సులు బంద్ చేసినప్పుడు జీవనం స్తంభించిపోయింది సరే ఎన్జిఓలు ఇవాళ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో వేడుకలు జరుపుకుంటారు ఆనాడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ ముఖ్య రీజన్ ఆ యొక్క భావం లైవ్లీ ఉండడానికి ఎన్జిఓ సంస్థ అంటే ఉద్యోగుల సంస్థ కారణం కానీ ఇవాళ వాళ్ళంతా కూడా ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా తాబేదారులుగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉద్యోగస్తులు కాదు లీడర్లు సో అటువంటి సర్కంస్టాన్సెస్లో వాళ్ళందరూ కూడా మోటివేట్ చేసినటువంటి సర్కంస్టాన్సెస్ మొత్తం తెలంగాణలో కావాలి అన్ని కుల సంఘాలు ఆనాడే ఈ కుల సంఘాలు ఏర్పడి వంట వార్పులు దీక్షలు ఇవన్నీ చేసింది కదా ఇదంతా ప్రెషర్ అయింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెషర్ కావడం వల్ల సోనియా గాంధీ గారు కూడా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ తెలంగాణ లేకపోయినట్టయితే ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఇంటికి సుష్మా స్వరాజ్ గారిని అద్వానీ గారిని భోజనానికి పిలిచి తెలంగాణ కోసం ఒప్పేయాల్సిన అవసరం లేకుండే అద్వానీ గారు కొద్దిగా తెలంగాణకు సంబంధించి కొద్దిగా అటీట్ ఉన్నా చివరి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెషర్తో ఓన్లీ ఫైనాన్స్ బిల్ అన్నాడు కానీ సుష్మా స్వరాజ్ చెప్పింది ఐఆమ్ లీడర్ నేను ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ లీడర్ నేను మీకు చెప్తున్న పొమ్మని చెప్పింది చెప్పిన దాని మీదనే మా కమల్నాథ్ పార్లమెంట్ అఫైర్ మినిస్టరు మీరా కుమారి స్పీకరు హోమ్ మినిస్టర్ సుశీల్ కుమార్ షిండే జయపాల్ రెడ్డి గారు సీనియర్ పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ మీద కమాండ్ ఉన్నాయన ప్లస్ సుష్మా స్వరాజ్ గారిని అది పట్టుకపోవాలి పట్టుకుపోయినప్పుడు కదా మా పార్లమెంటులో ఎట్లా బిల్ పాస్ కావాలనేటువంటి ఒక ఎజెండా బయటికి రాగలిగింది పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ అయింది సో ఇదంతా ఒక పెద్ద వాస్తవానికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాఠ్యాంశాస్తుల పాఠ్యాంశాల్లో కావచ్చు లేకపోతే తెలంగాణకు జరిగినటువంటి చరిత్ర పోరాటం వాటి అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి వాస్తవాలను మరుగున పెడుతుండ అసలు కానీ ఇది జరిగినటువంటి సత్యాలు ఇవన్నీ ఆనాడు పప్పర్ స్ప్రే అప్పుడు కావచ్చు అందరం మీరు విజువల్స్ ఎక్కడ చూసినా మేమందరమే ఉంటాం దీనికి క్వశ్చన్ వేస్తాను అంటే జనరల్ ఏం చెప్తున్నా అంటే తెలంగాణకు సంబంధించి ఆనాడు ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం కూడా చాలా గట్టి ఒక కమిట్మెంట్ తోటి పార్టీలో అనేక సందర్భాలలో చర్చకు వచ్చినప్పుడు సీరియస్గా మా యొక్క ఏజెండా అవసరం లేదు ప్రణబ్ ముఖర్జీ కాళ్ళు పట్టుకొని అంజని కుమార్ కావచ్చు మేము ఏడు అంటే అనేక సందర్భాలు ఓ రోజు ప్రణబ్ ముఖర్జీ అయితే అన్నాడు మొత్తం మార్షల్ బట్టి బయట ఎత్తే పిస్తా అన్నాడు జగన్ ఆ
అని చెప్తే నాకు ఎంపీలు ఐదుగురు దేశంలో పార్లమెంట్ ముందర పడుకున్నారు అంటే మామూలు చేరు యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పాపం మన అప్పుడు సత్రాన్న గారి వైఫ్ ఎంపీ ఉండే కదా బొత్స ఝాన్సీ గారు బొత్స ఝాన్సీ గారు పన్నబాగ లక్ష్మి గారు వాళ్ళందరూ తెచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫర్ చేయడము అంటే ఇట్ వాజ్ అందరు కూడా మా మీద సింపతి ఉండే అన్నిటికంటే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఎలక్షన్స్లో దళిత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే తొమ్మిది మంది ఒక కాన్సెప్ట్లో అందరూ బాగుపడతారు కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్తారు తొంభై శాతం ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు మైనార్టీలో ఉన్నారని చెప్తారు సో అటువంటి పరిస్థితులు చీఫ్ మినిస్టర్ చేస్తారంటే జయరాం రమేష్ గారు ఏలోడ బతుకున్నారు ఈటల రాజేందర్ గారు ఉన్నారు హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్ర బిల్ పాస్ అయ్యే ముందర జయరాం రమేష్ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అడిగిండు ఆర్ యూ కమిటెడ్ ఫర్ దట్ అనౌన్స్మెంట్ మీరు ఎస్సీ ముఖ్యమంత్రి ఇస్తారా అని ఖచ్చితంగా జయరాం రమేష్ ఎస్ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా అడగచ్చు ఓపెన్ సీక్రెట్ ఉండొచ్చు మీటింగ్ సో ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది ఆ మాట చెప్పిండ్రు ఎస్ వీఆర్ ఫర్ దట్ అని చెప్పిండ్రు కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాలు చెప్పారు కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాట అయితే నేను టీఆర్ఎస్ను మెర్జ్ చేస్తాను మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ లబ్ధి కొరకు చేసినటువంటి పోరాటంగా మేము కూడా మేము ఇవాళ ఏం పెద్ద అంటే మానసికంగా గెలిస్తే బాగుండు తెలంగాణ ప్రజల సమస్యలు ఇవాళ అనేకమైన అంశాలు జరుగుతున్నాయి వాటి మీద పోరాడి గొంతు బాగుంటుండే వాళ్ళ పక్షాన్ని ఇవాళ ఉద్యోగస్తులను ఇవాళ జైన్ కాబట్టి సస్పెండ్ చేస్తా అంటారు మాలంటూ గొంతు ఉంది అనుకో ఒడ్రా నువ్వు సస్పెండ్ చేయడానికి నాకు కొడుకు వాళ్ళు తెలంగాణ కొట్టాలి లేదని అడుగుతుంటే మాలంటూ గొంతు లేవు కదా అని బాధపడుతుండొచ్చు తెలంగాణ గెలిపిస్తే పోయి దాంట్లో చంపారు కదా అదో సమస్య ఉంది అదే సరే మేము అట్లా కాదు కదా మేము మీరు కాదు సో అందుకే అంటే ప్రజా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా అటువంటిప్పుడు కేసీఆర్ గారు మెరి చేస్తా అన్నా కూడా సరే జరిగిన పరిణామాలు ఏమైనప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో ప్రజల ఆకాంక్ష ప్రజల ఆలోచన అనే ప్రకారం నడవాలి అనేటువంటి బాధపడుతున్నాం గెలవలేదు వేరు కూర్చున్న అదే అదే అది జరుగుతూ లేదని కన్సర్న్ అయితే తప్పకుండా ఉంది సార్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు సౌత్ ఇండియా నుంచి తమిళనాడు నుంచి ఒకరు తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కాక వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే కాంగ్రెస్లో సీనియర్లు తమిళనాడులో పెద్ద మనిషి పార్క్లం అనే పద పదం బాగా అంటాడు ద చూద్దాం అని అనే ఇద్దరు సీనియర్లు ఉన్నారు సార్ మీరు తెలంగాణ గురించి లాబీ చేస్తున్నప్పుడు కాక గారి పేరు ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడ్డది అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అసలు ఎక్కడ వాడుకున్నారు కాక గారి పేరు లేకుంటే అసలు యాక్సెసే ఉండకపోయేది కాదు వారి పేరు చెప్పడంలో ఇమ్మీడియట్లీ వెంకటస్వామి గారు కొడుకున్న అంటే ఇమ్మీడియట్లీ అపాయింట్మెంట్స్ దొరికేటి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ టైం ఏదైతే ఐదు నిమిషాలు అవసరమో ఐదు నిమిషాలు రెస్పెక్ట్తో ఇమీడియట్లీ దొరికేది ఈ కనెక్షన్స్ కూడా అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు అన్ని కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఆఫీస్లో కానీ కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా వారి పేరుతోనే ఆ కనెక్షన్స్ వచ్చేటి గులాం నబీ ఆజాద్ గారు జయపాల్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా మా నాన్నగారు స్నేహితులే సో నాకు ఈజీగా యాక్సెస్ ఉండేది నాకు కొంచెం ఫ్రీడమ్ కూడా ఉండేది అంకుల్ అంకుల్ మాట్లాడటానికి కొద్దిగా ఫ్రీడమ్ ఉండేది సో వాళ్ళు వాళ్ళ గొప్పతనం వాళ్ళు నాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేది సో కన్విన్స్ చేసే బాధ్యత మా ఇద్దరిది ఉండే సో మేము ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచనతో ఎట్లనైనా తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి అన్ని చోట్ల కూడా యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ మేము ఇద్దరం చేసినాం ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నుంచి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్కి మెసేజ్ పోవడము తర్వాత గులాం నబీ ఆజాద్ గారు వారి వారితో కన్విన్స్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి అందరం అందరం పోతే ఇష్యూ డెలివరీ కాదు బయటికి వాళ్ళ తెలిసిపోయి దాని కౌంటర్ పార్ట్ వస్తే నిద్రే పోతుంటే వేరే ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అవునవును అందు గురించి ఓన్లీ ఎక్కువ మంది పోతే బాగుండదు అని చెప్పి లీక్ కూడా ఎందుకు బయటకు అనేసం లీక్ ఇస్తే కథం అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే ఇంకా శక్తులు కౌంటర్ చేసి వాళ్ళు చేసేవారు కానీ మేము చాలా సైలెంట్గా ఎవరికి తెలియకుండా ఏదైతే రియల్ కరెక్ట్ ప్లేసెస్లో ఈ మెసేజ్ ఇవ్వడము దాన్ని వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం యాక్చువల్లీ ది స్ట్రెంగ్త్ ఏముంటుంది ఎవరికన్నా నచ్చ చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఆలోచన అర్థం చేసుకొని ఆ ఆలోచన ప్రకారంగా మన ఆలోచన కలపడం సో దాంట్లో మేము డెఫినెట్లీ సక్సెస్ఫుల్గా అయినాము లేకుంటే 
వారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు హోమ్ సెక్రటరీ గారు ఇట్లా చాలా ఉద్యమాలు ఉన్నాయి మాకు ఉద్యమంతో కాదు మీకు వేరే ఇంకా ఎక్కువ డేటా ఉండి మీకు మీకు నిజంగా తెలంగాణలో అన్యాయం అయిందంటే మేము అప్పుడు ఈ ప్రపోజల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని చెప్పి చాలామంది కూడా చెప్పడం జరిగింది సెవెన్ రేఫ్ కోర్స్లో మీటింగ్ అయినప్పుడు అంటే సిడబ్ల్యూసీ డెసిషన్ తీసుకున్నది రెండు వేల పదమూడు జూలై ముప్పయో తారీఖు సిడబ్ల్యూసీ డెసిషన్ తీసుకున్నది ఆ రోజు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే క్రాంతి మేము ఇద్దరం వీసిక్స్ తరఫున నుంచి మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళాం సార్ ఆ రోజు మీరు అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు కాంగ్రెస్ అంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు నమ్మకం కుదిరిందా మీకు ఎస్ తెలంగాణగా రాబోతున్నదా నమ్మకం వచ్చిందా అప్పుడైనా అంటే నమ్మకం అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఒక్క విషయం అయితే అందరికి తెలుసు ఇంతకుముందు కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఇందిరాగాంధీ గారు హైదరాబాద్కి వచ్చారు చెప్పిన చలో దే దే ఇంకే తెలంగాణ అప్పుడు చాలా ఉద్రేకత ఉండే కానీ ఢిల్లీకి పోయిన తర్వాత అంద ఆంధ్ర లీడర్స్ అందరు కూడా మళ్ళీ ఆమెకు కన్విన్స్ చేశారు ఎందుకు ఇవ్వద్దు తెలంగాణ అని చెప్పి అంటే ఎప్పుడు కూడా మాకు ఒక్కటే ఒక ఆలోచన ఉండే బిల్లు పాస్ అవుతేనే బిల్లు పాస్ అవుతేనే తెలంగాణ వస్తుంది అది బోత్ హౌసెస్ ఇప్పుడే పొన్నం మీరు ప్రశ్న చేశారు పొన్నం ప్రభుత్వం మీకు పేపర్ స్ప్రే అయినప్పుడు ఏమైందని అంటే అదొక వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉండే పార్లమెంట్లో వారి మీద పేపర్ స్ప్రే వేయడము హాస్పిటల్ పోవడము తర్వాత చాలామంది ఎంపీస్ అందరు కూడా వచ్చి తెలంగాణకు సపోర్ట్ అప్పుడు నేను మంచి గుర్తుంది విజయశాంతి గారు కూడా ఆమె ఫిలిం యాక్టర్స్ కానీ నిజంగా రామన్న మల్లిక ఆమె నిజంగానే చంద్రశేఖర్ రావు గారు అక్కడనే సీట్ దగ్గరనే ఉన్నాడు సీట్ దగ్గరనే ఉన్నాడు కానీ ఈమెనైతే వచ్చి ఈ ఈ స్ట్రగుల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి తెలంగాణ రావడం నిలబడగలిగింది కానీ దాంట్లో ఒక విషయం ఉంది అందరు కూడా అంటారు అరే మీరు అంది తలుపులు మూసేసి తెలంగాణ బిల్ పాస్ అయిందని అది రాంగ్ నాట్ కరెక్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఇప్పుడే ప్ర పొన్నం ప్రభాకర్ గారు చెప్పినట్టు సుష్మా స్వరాజ్ గారు బీజేపీ తరఫు నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అందరు కలిసి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి అప్పుడు మీరా కుమార్ గారు కూడా చెప్పారు అందరు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఇది వాయిస్ ఓట్లు అవుతుంది ఇది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి పబ్లిక్కి ఇది ఇంకా అర్థం కాలేదు ఈ వాయిస్ ఓట్తో ఇంత ఇంపార్టెంట్ బిల్ ఎట్లా పాస్ అయింది ఈ దీంట్లో పొన్నం ప్ర గారు అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి సుష్మా స్వరాజ్ గారిని కన్విన్స్ చేశారు అమ్మా మీ సపోర్ట్ మాకు అవసరము మీ వాయిస్ ఓట్లో మీరు మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే మీరా కుమార్ గారు వాయిస్ ఓట్ అని చెప్పి ఆమె ఒప్పుకుందని చెప్తే పాపం ఆమె కూడా అది కదా అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష ఇద్దరు ఒప్పుకున్న తర్వాత మెజార్టీ వచ్చింది ఇంకోటి సరే ఆంధ్ర అన్న చెప్పిన దాని కంటిన్యూషన్ చెప్తాను అన్న చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఆంధ్రోళ్ళు కావచ్చు తెలంగాణ వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇప్పటికి తెలంగాణ డిఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు తలుపులు వేసి తీసుకున్నారు అర్ధరాత్రి తీసుకున్నారు టెలివిజన్ పనిచేసారు అని చెప్పేది ఒక అది ఒక రాంగ్ పర్సెప్షన్ అన్న ఇవాళ కూడా చిన్న బిల్లు అంటే జనరల్ అందరికీ తెలవాలి ఈ అంశం పార్లమెంట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు బిల్ పాస్ అవుతుందంటే లాబీ షూట్ క్లియర్ అంటారు అంటే ఎవరికి ఓట్ల లోపల ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఓటింగ్లో పాల్గొనాలి బయట వాళ్ళు లోపలికి రావడానికి లోపల వాళ్ళు బయటకు పోవడానికి లేకుండా బయట అవుట్డోర్స్ క్లోజ్ చేస్తారు మరి ఎంత ఇది చరిత్ర ఇది ఇవాళ ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వాల కూడా ఆ ప్రొసీజర్స్ కొనసాగితే ఇది పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్ సిస్టమ్ ఏమైనా అంతే కదా ఇది వెల్ ఇది సిస్టమ్ ఇది దానికి ఏదో అచ్చా ఒక టెలివిజన్ బంద్ అయిందంటే ఆనాడు కొంత ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ల ఇది ఓడం వల్ల బయట అనవసరమైన ఆందోళన అది మాకు కూడా తెలియదు మేము హౌజుల్లో ఉంటే మాకేం తెలుసు అది పొరపాటే కావచ్చు కానీ అది టెలివిజన్ చూపెట్టడంత మాత్రాన ఎందుకంటే ఉద్రేకం అక్కడ జరిగేది ఏం జరుగుతుందో తెలియదు చర్చ జరగంగా లేకపోతే ఇంకోటి జరగంగా దాని ప్రభావం బయటపడద్దనే బంద్ చేసుకున్నారు తప్ప చూస్తే ఇంకా సిగ్గుపోయేది ఇంకా ఎందుకు ఎందుకు అనేది తప్ప ఎక్కడ కూడా దురుద్దేశం లేదు స్పీకర్ మీరా కుమార్ గారి ఛాంబర్లా మీరు బిల్ ప్రవేశపెట్టండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార పార్టీగా నేను ప్రతిపక్ష పార్టీ మేజర్ ప్రతిపక్ష పార్టీగా నేను బిల్లుకు మద్దతు నుంచి నాకు ప్రసంగించే అవకాశం ఇవ్వండి సో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అన్నది వాస్తవంగా బిల్లులా అక్కడో ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ వ్యతిరేకించింది అమెండ్మెంట్స్ పెట్టి రాత్రి ఎనిమిది గంటల దాకా బిల్లును చర్చ కొనసాగించగలిగింది కొంత సిపిఎం ఎంపీలు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు దాని తర్వాత మన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారే అనేక అమెండ్మెంట్స్ అనేక కావాలని చేసారా అది ఏమైనా కావచ్చు అనేక ఏం చేసినా మేడం ఆనోజ్ ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ జనరల్ గారు
హెడ్ కౌంట్ ద్వారా చేయొచ్చు వాయిస్ ఓడ్ ద్వారా చేయొచ్చు అన్న తర్వాత నేను చేసిన ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లోపల ఇట్లా స్పీకర్ గారు కూర్చున్న ముందు వెల్ అంటారు దీన్ని వెల్ ఈ డి సర్కిల్ లోపల ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఏ బిల్ పాస్ కావద్దు కానీ మరి బిల్ పాస్ కావద్దు అంటే ఎట్లా సిపిఎం వీళ్ళు మా ఆంధ్ర మిత్రులు అంతా సస్పెండ్ అయినారు సిపిఎం వాళ్ళంతా రోజు అక్కడనే ఉంటారన్నారు వాళ్ళు ఏంది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ లోక్సభ వాయిదా పడాలి దాని తర్వాత బిల్ సంగతి వదిలిపెట్టారు ఫిఫ్టీన్త్ లోక్సభ రాకపోతే ఎప్పుడు రా తెలంగాణ అని ఆలోచన కొద్ది అందరూ ఉంటున్నారు అప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఏ విధంగా ఒక సిస్టమ్ కూరకు వెతికి బుక్ వెతికితే ఆ బుక్లో దొరికిన రూల్ ప్రకారంగా బిల్ పాస్ అయింది అంబేద్కర్ గారు పెట్టారు మెజారిటీ వాయిస్ ఓట్ వచ్చింది కాబట్టి వచ్చింది కాబట్టి కొంతమంది మనతో డిస్కషన్ ఫాలో అవుతున్నారు క్వశ్చన్స్ చేస్తారు సార్ మాట వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవుతాం మాట్లాడు మీ పేరు చెప్పి అడగండి క్వశ్చన్ ఎవరు అడతారు ఇద్దరు ఇట్లా ఈ సార్ను ఆ సార్ని ఎవరు సార్ని ఉద్దేశించి అడగండి సార్ నా పేరు చరిత్ సార్ సో ఇద్దరికి క్వశ్చన్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు లేని ప్రస్తావన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినాక తెలంగాణ ప్రస్తావన ఎక్కువైంది అంటే అంత ముందు కూడా ఉంది బట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినాక ఈ తెలంగాణ ప్రస్తావన అనేది చాలా ఎక్కువగా బయటకు వచ్చింది సో దానికి రిలేటెడ్గా మీరేం ఆన్సర్ చేస్తారు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోకవద్దు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినా అనేటువంటి ప్రశ్న మీరు లేవటినా రెండు వేల సంవత్సరముల ఆగస్టు తొమ్మిదిన సోనియా గాంధీ గారు హైదరాబాద్ వచ్చారు సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిన రోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు నలభై రెండు మంది ఇది రికార్డు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు వివేక్ గారు తప్పు చెప్తే పోయేది కాదు తెలంగాణ కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి సూచన మేరకు రిప్రజెంటేషన్ చేసారు చేయడమే కాక తెలంగాణ అంశానికి సంబంధించి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రీజనల్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ఉండంగా చిన్నారెడ్డిని చైర్మన్ పెట్టి తెలంగాణ రీజనల్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వేసారు అంతేగాక రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు సరే వెంకటస్వామి గారు ఇనిషియేట్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా ఆ రోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అలియన్స్తో జరిగింది సో వారికి తెలియక కాదు వారు కూడా శాసనసభలో మాట్లాడే సందర్భాల లోపల తెలంగాణ అందరి ఆమోద యోగ్యతతో తీసుకోవాలనే ఆలోచన అందరి ఆమోద యోగ్యతతో తీసుకోవాలన్నప్పుడు మీరు సపోజ్ యు ఆర్ టూ బ్రదర్స్ మీ అన్న ఎక్కువ ఆస్తిపరుడు నువ్వు మీరు తక్కువ మీరు బైఫర్కేషన్కి అన్న ఒప్పుకుంటలేడు మ్యాండేటరీగా నేను కలిసి ఉంటా తమ్ముతాడు అంటుండు మీరు కలిసి ఉండడానికి ఇష్టం లేరు ఎవరైనా జడ్జి ఏం చేయగలుగుతాడు ఎన్ని రోజులు కలుపుచగలుగుతాడు సో అది అది ఫ్రీక్వెంట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా నలభై ఏళ్ళ స్వతంత్రం వస్తే యాభై రెండుల తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా మారితే రెండు వేల సంవత్సరం వరకు పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎవరైనా తెలంగాణ భావాన్ని తీయలేకపోయారు కదా సో భావం అనేటువంటిది ఏ సందర్భంలో పండు పువ్వు పండు కాయ పండు ఎట్లా మారిపోయిందో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత చిన్న రోషయ్య గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు పొలిటికల్ అన్స్టెబిలిటీ కావచ్చు కా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం కావచ్చు ఆ వాయిస్ రేస్ కావడానికి ఉపయోగపడ్డాయి అంతే తప్ప అందులో అప్పుడు మేము అంతా మ్యాండేటరీగా తెలంగాణ బిడ్డలుగా ప్రతి ఒక్కరు తెలంగాణ కావాలని కోరుకునేటువంటి పరిస్థితి ఆ ఫీలింగ్ ఉందని మీ ప్రశ్న రాకముందు కూడా నేను ఒక మాట చెప్తా ఉంటుంది అట్లా సో సార్ నా పేరు సంజయ్ సార్ సార్ తెలంగాణ కోసం శ్రీకాంతాచార్య నుంచి ఎందరో స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు సార్ దానిపై మీ మీ స్పందన ఏంటి ఇంకోటి మీరు తెలంగాణ పోరాటంలో మీరు పాల్గొన్నారు పోరాటం కోసం తెలంగాణ కోసం ఇప్పుడు మీరు కలలు కన్న తెలంగాణ ఇప్పుడు ఉన్న తెలంగాణ ఒకటే ఉందా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రీకాంత్ చారి గారు ఒక ధైర్యంగా ఒక తెలంగాణ రావాలి నా మరణంతో తెలంగాణ వస్తుంది అని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో వారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు చాలామంది కూడా నిజంగానే ఆ రోజులలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అందరూ కూడా మాకు తెలంగాణ ఇప్పుడు నవ్వ నెవర్ అన్నట్టు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కూడా లేని స్పందన ఈసారి అన్నీ ఇప్పుడే ప్రణం చెప్పినట్టు కులాలు మతాలు అన్నీ అక్రాస్ ఆల్ సెక్షన్స్ తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి ప్రజలలో ఒక ఆకాంక్ష కలిగింది అందరికీ కూడా అప్పుడు ఆ రోజులలో కేసీఆర్ గారు కూడా చాలామందికి చెప్తున్నారు లేదు అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అందరికీ నీళ్ళు ఒక మంచి పరిపాలన చేస్తాము అని చెప్పి ఆ రోజులలో ప్రజలను ఒక కదలిక తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ మాటలు చెప్పి ఇక దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు అందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాము నీళ్ళు ఇప్పిస్తాము అని చెప్పి ఇంకా వేరే ఫీల్డ్స్లో కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడంలో కూడా మేమందరం కూడా తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మనం మంచి గవర్నెన్స్ చేసి ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి ఆలోచనతో అందరు కూడా తెలంగాణ ఉద్య
తెలంగాణ ఏదైతే వెరీ ప్రాస్పరస్ స్టేట్ ఉన్నాను ఇండివిజువలీ ఇండివిజువలీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేనే ప్రజెంటేషన్ అప్పుడు గులాం నజ నబీ ఆజాద్ గారు చెప్పినప్పుడు సర్ప్లస్ ఎందుకు ఉంది తెలంగాణ అని చెప్పి ఆ రోజులలో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ అప్ ఉండే ఈరోజు ఐదు లక్షల అరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఐదు లక్షల అరవై మూడు వేల కోట్లు నిజంగా చూసుకుంటే ఐదు లక్షల అరవై మూడు వేల కోట్లు ఏమీ బిజినెస్ ఆలోచనతో అసెస్ చేస్తే ఎప్పుడైతే ఖర్చు పెడతారో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు కల్పించాలి ఎక్కువ లేకపోతే ఓ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ నీళ్ళు అందరికీ ఇంటింటికి నీళ్ళు అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసినాం కానీ ఈరోజు చూస్తే నిజంగా నేను ఎక్కడ చాలా చోట్ల తిరిగినాను ఎక్కడ కూడా ఈ మిషన్ భగీరథి సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ అని అంటాడు ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు యాక్చువల్లీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా నిజంగా సక్సెస్ఫుల్ అయినానంటే అది మన మెగా ఇంజనీరింగ్ కృష్ణారెడ్డి ఆయనకు కాళేశ్వరం లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ముప్పై మూడు వేల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ని లక్ష కోట్లు చేసినారు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే అప్పుడు పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తామని ఈ ప్రాజెక్ట్ వలన ఇప్పటి వరకు యాభై ఐదు వేల ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ నీళ్ళు ఇవ్వలేదు యాక్చువల్లీ మా చెన్నూరు మంచిర్యాలు సిరోంచ మహారాష్ట్ర ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్యారేజ్ తప్పు రీడిజైనింగ్ వలన ఏదైతే తప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కట్టినారో ఆ బ్యాక్ వాటర్ నుంచి లక్ష ఎకరాలు నష్టపోతున్నారు అక్కడ రైతులందరూ కూడా అంటే ఈ అవినీతి కూడా ఏదైతే ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నారో ప్రజలు నిజంగానే సహించలేకపోతున్నారు ధరణి పోటలు చూసినాము అంటే ఎన్ని అవకతవకలు అటు అక్కడ జస్ట్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ ప్రొబేటెడ్ లిస్ట్ నుంచి తీసేస్తారు లేకుంటే ఎవరైతే ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో అన్ని ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా ప్రొబేటెడ్లు ఉన్నాయి ఎక్కడి లేని ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఎక్కడి లేని ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అన్ని మ్యానిపులేషన్ ఈ ధరణి పోటీలో జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా వెరక్ట్ కల్ కలుగుతుంది ఒకవైపు ఉద్యోగాలు కల్పించలేదు వాళ్ళే ఎక్కువ జీతాలు తీసుకుంటారు అన్నీ చేస్తున్నారు ఒకవైపు నీళ్ళు అన్నాడు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు మిషన్ నీళ్ళు తాగే నీళ్ళు ఇవ్వలేదు సాగు నీ సాగు నీళ్ళు కూడా ఇవ్వడం లేదు కేవలము ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెంచడము కమిషన్లు దోచుకోవడము ఇదే నడుస్తుంది అందుకోసానికి యాక్చువల్లీ నేను చాలాసార్లు కూడా నేను ఇదే చెప్పినాను ఈ రియలీ ఈ కరప్షన్ ప్రత్యేకంగా మనం ఇప్పుడు ఉద్యమం చేయాలి తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే నియంతృత్వ పాలన చేస్తున్నాడో ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారో ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబము దీని వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమం చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది సరైన పద్ధతి కాదు ఇది మనం అందరం కూడా మన బా భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనుకున్నాం అందరూ ఎక్కడ ఊర్లో పోను కానీ ఇదే అంటారు అరే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనే మాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వలేదు అందరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందుకు బేసిక్ నెసెసిటీస్ యాక్చువల్లీ చూసుకుంటే హెల్త్లో కూడా మన కోవిడ్ టైంలో ఎంతమంది నష్టపోయారో అందరూ ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు కానీ ఈయన ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు వాళ్ళందరికీ ఒక హెల్ప్ ఉండేది కానీ అప్పుడు మొండి మొండితనం నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయనని చెప్పి ప్రజలందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాడు సో దీజ ఈ అన్ని ఇష్యూస్ కూడా చూసుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలలో అరే ఎందుకు తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్పి కూడా ఒక ఆలోచన చాలామందిలో ఉంది ఎందుకంటే ఇది కేవలము కలవకుండా కుటుంబం చేతిలో మారిపోయింది సో సరే కుటుంబం చేతిలో వచ్చిన పర్వాలేదు కానీ అన్ని తుగ్లక్ నిర్ణయాలు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినాను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే ఇది లక్ష కోట్ల రూపాయలు సెక్రటేరియట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారిది ఒక రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చెప్తే అప్పుడు ఆయన అప్రిషియేట్ ఓపెన్ మీటింగ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రాణనీత చేయాల తమ్మిడి హెట్టి దగ్గర ప్రాజెక్ట్ కట్టాలి కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఏడాది ఆపేసిండు ఆపేసి రిడిజైన్ పేరు మీద మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కింద స్ట్రక్చర్ అయితే ఒకటే ఇది తీసుకుని హెడ్ అంతా మార్చేసి అంటే మూడు మూడు టా రిజర్వాయర్లు కట్టేసి ఎల్లంపల్లి నీళ్ళేది అప్ప మళ్ళీ ఎల్లంపల్లి అవతలకి మళ్ళీ ఎత్తిపోసేది లేదు లక్షల రూపాయల కరెంట్ బిల్ అవుతుంది రేపు పొద్దున అంతా మీరు అంతా బేర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇలా కేస్ తెలంగాణ బిఫోర్ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఏమి ఉండే లైక్ మీలాగా ఉద్యోగం అలాగా నార్మల్ ఫ్యామిలీ ఇవాళ నూట యాభై కోట్లు ఇల్లు కట్టింది కవిత గారు లిక్కర్ స్కామ్లో వంద కోట్ల స్కామ్ ఇంకా వంద కోట్లు పెద్ద లెక్కన అని అంటే వంద కోట్లు అనేటువంటి మాట వాళ్ళకు చిన్న పీనట్స్ అంతకుముందు భవిష్యత్తు ఎట్లుండే ఏముండే అనేది మనం జస్ట్ 
ఇక తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పడుతున్నటువంటి ఏదైనా పబ్లిక్ వాయిస్ ఇంతకుముందు చెప్పిన చిన్న ఎంప్లాయీస్ ఇష్యూ మీద చేస్తే ఇవాళ జైన్ కాకపోతే ఉద్యోగాలు తీసేస్తా అంటున్నాడు అంటే ఒక అండెమోక్రటిక్ మనం ఏ డెమోక్రసీ కావాలనుకున్నామో ఏ ప్రజాస్వామ్యంగా అందరికీ న్యాయం జరగాలనుకున్నామో తెలంగాణ ఫలాలు అంత ఆందోళన ఎత్తుకపోతున్నారు మనం మనం కదా అంటే అనే ఆలోచన కొద్దిగా మనం కొట్లాడితే ఇప్పుడు పోయి మనోడే మనం దోచుక తింటుంటే కాలోజీ గారు చెప్పినట్టు కదా బయట వాడు తింటే పొలమేర తరిమి కొడతాం లోపల తింటే పాతి పెట్టమన్నాడు కానీ పాతి పెట్టే స్పిరిట్ తెలంగాణ పబ్లిక్లో రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది పూర్తిగా మూమెంట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు మూమెంట్ చేస్తే కొట్లాట మూమెంట్ చేస్తే జైల్లా నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రావణి ప్రభాకర్ గారు నా క్వశ్చన్ మీకే ఆ రోజు పార్లమెంట్లో డోర్లు క్లోజ్ చేశారు కదా అసలు ఏం జరిగింది లోపల అందుకే ఇది సమాజానికి అందరూ కూడా పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ మీద ఒక అవసరం ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రతి స్టూడెంట్కి తెలవాల్సి వస్తుంది పార్లమెంట్లో ఏ బిల్లు పెట్టినా అంటే ఈవెన్ స్మాల్ రాజ్యాంగంలో అనేకమైనటువంటి జరుగుతుంది మీరు చూస్తారు పార్లమెంట్ అనేకమైన బిల్లులు ఏ బిల్లు పెట్టినా ఆ బిల్లు పాస్ చేసే సమయానికి బయట ఉన్న సభ్యులు లోపలికి రావడానికి ఉండదు లోపలికి ఉన్న సభ్యులు బయటకు పోవడానికి ఉండదు ఒక అట్మాస్ఫియర్ శాంతియుతంగా ఉంది అంత కంట్రోల్ ఉందా అని స్పీకర్ గారు అడుగుతారు సెక్రటరీ గారిని ఎస్ ల్యాబ్ ఇస్ షుడ్ క్లియర్ ఇది వాయిస్ మీరు రికార్డ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా వస్తా అంటే పార్లమెంట్లో విజిటర్స్ గ్యాలరీ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పోయి చూసుకోవచ్చు ఇది ఇది ఏ సర్కార్ అంటే బీజేపీ ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఉన్నా ఉమ్మడి జనతా పార్టీ ఉన్నా ఇది ఒక ప్రొసీడింగ్ సిస్టమ్ ఇది పార్లమెంటు భారత రాజ్యాంగంలో మనం బయట పెద్ద ప్రజాస్వామ్యం అనేక దేవాలయాలు ఉంటే భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పార్లమెంట్ అనేది అతిపెద్ద దేవాలయం కింద అతిపెద్ద ఒక సిస్టమ్ సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న అంశాల గురించి పార్లమెంటరీ రూల్స్ మారవు తెలంగాణ బిల్ ప్రవేశపెట్టినాడు కావచ్చు లేదా ఇంకొక బిల్ ప్రవేశపెట్టినాడు సేమ్ రూల్స్ పాటించిండ్రు రాంగ్ ప్రచారం అయితే తెలంగాణ విభజనకు వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం చేసిండ్రు బట్ ఎవరు ఏ బిల్ పాస్ అయినా తలుపులు వేసేది ఇయ్యాలని కూడా కొనసాగుతుంది హలో సార్ నా పేరు సుచేత్ మీరు జనాల కోసం ఎంత వి సిక్స్ ఛానల్ ఇంకా ఆర్థికంగా కూడా చాలా సహాయం చేశారు ఎంతో కష్టపడ్డారు మళ్ళీ మీకు దీనివల్ల ఏమొచ్చింది నాకు యాక్చువల్లీ మా నాన్నగారు స్ఫూర్తి మా నాన్నగారు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్లో పాల్గొన్నారు అప్పుడు పోలీస్ ఫైరింగ్లో కూడా వారు హాస్పిటల్లో టూ మంత్స్ సీరియస్గా ఉన్నారు ఎప్పుడు వారు ఒకటే అనేది చాలామంది కూడా మా నాన్నగారు దగ్గర వెళ్ళి అడిగినప్పుడు తెలంగాణ వస్తుందా ఎంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు వస్తుందా అంటే ఆయన ఎప్పుడు అడ్వైజ్ చేసేవారు మా మేమందరం కూడా పోయి వారిని కలిసినప్పుడు కూడా వారి మా అందరు ఎంపీస్ని ఇదే చెప్తున్నారు ఒక్కరోజు ఎట్టనన్న తెలంగాణ వస్తుంది ఈ కొట్టాడ నడిపిస్తూనే ఉండాలి ఆయన ధైర్యంగా ఫస్ట్ టైం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ నుంచి వాకౌట్ చేశారు తెలంగాణ అంశం పెట్ట మాట్లా మాట్లాడేటప్పుడు అంటే వారి స్ఫూర్తిని తీసుకున్న తీసుకొని మేము ఎంపీస్గా ఉన్నప్పుడు మా మీద చాలా ప్రెషర్ ఉండే ఆ రోజుల్లో కూడా నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనేటప్పుడు నా మీద ఈడీ రేడ్ అయింది ఐటీ రేడ్ అయింది ఎక్సైజ్ రేడ్ అన్ని రేడ్స్ అయినాయి కానీ తట్టుకొని లేదు ఎట్లనన్నా తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి సాధించుకుంటు ఉన్నాయి ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ నాకు ఆ టైంలో ఏముందంటే మా తెలంగాణ ఎంపీస్ అందరు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగానే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మా ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ ఎంపీస్ అందరు కూడా లేదు కొట్లాడదాము ఎట్లన్నా చేసి కోఆపరేట్ చేద్దాము వాళ్ళకి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఉద్యమం నుంచి ఆ దారి నుంచి మా మారవలేదనమాట దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒకసారి రారు ఒకసారి పోతారు కానీ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉండను ఎప్పుడు ఆ స్పిరిట్ తెలంగాణ సాధించుకోవాలని ఆ స్పిరిట్ ఒకటి ఉంది అందు గురించి తెలంగాణ గురించి ఉద్యమకారులు అందరూ చనిపోయినప్పుడు కూడా అప్పుడు మేమందరము ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి లక్ష లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినాము ఎందుకు ఇచ్చినామంటే కొంచెం సహాయపడాలి మనము ఈ ఉద్యమంలో ఈ ఉద్యమం ఏదైతే ఉద్రేకతత్వం ఉందో దాన్ని కొంచెం సహాయపడితే బాగుంటుందని చెప్పి చాలా చేయడం జరిగింది నాకు మంచి గుర్తు అప్పుడు వి సిక్స్ ఛానల్ కూడా పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఛానల్ లేకుండేది అప్పుడు ఎక్సెప్ట్ రాజ్ న్యూస్ ఉండే కానీ తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ప్రజల గొంతు వినటానికి తెలంగాణ నిజంగానే తెలంగాణ ఉద్యమంని కరెక్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ప్రజలకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అప్పుడు ఆ రోజు వి సిక్స్ పెట్టడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా చాలామంది నాకు అడ్వైజ్ చేశారు 
నువ్వు బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోతావు ఇది నాట్ ఈజీ మీడియా నడిపేయడం ఈజీ కాదు బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోతావు అని చెప్పి చెప్పినప్పటికీ కూడా నాకు ఎందుకు ఏమో ఒక ధీమా ఉన్నింది లేదు తెలంగాణ నుంచి కూడా ఒక మంచి ఛానల్ ఉండాలి అండ్ కరెక్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అందుకోసం ఆ రోజులలో కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంని కరెక్ట్ వేలు అందుకోసానికి వెంకయ్య నాయుడు గారు రాజ్యసభలో బిల్ పాస్ అవుతేనే ఇదే అన్నారు వివేక్ కొద్దిగా మంచిగా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి నేను వారికి ఫోన్ చేసి చెప్పిన అరే మా ఎడిటర్ గారు అనకం రోజు ఫోన్ చేయాలి ఇట్లా అన్నారు వాళ్ళు మనము భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగానే ఆ రోజు అందరు కూడా ఫోన్ చేయడము వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చాలా చేశారు అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడే ప్ర ప్రభాకర్ చెప్పినట్టు సుష్మా స్వరాజ్ గారు స్వయంగా ఆమె వచ్చి మాటిచ్చిపోయింది యాక్చువల్లీ హ్యాట్స్ అప్ టు సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఎందుకంటే ఆ రోజులలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోయి అద్వానీ గారిని కన్విన్స్ చేశారు ఏమని కన్విన్స్ చేశారంటే అరే నేను ఐ కంట్రోల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంపీస్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంపీస్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను ఆంధ్ర రాయలసీమ నుంచి మీరు నా మాట వినరా అని చెప్తే అద్వానీ గారు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినారు ఆ సమయంలో సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఆమె నిజంగానే ఒక ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఐఎమ్ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని చెప్పి వారు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనకు సొంతంగా లాభం వచ్చినా లాభం రాకున్నా ఇది నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మనం తెలంగాణ రావాలి తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి సాధించుకోవడం జరిగింది చాలామంది నాకు అడ్వైజ్ చేశారు అప్పుడు మాకు ఏమని అడ్వైజ్ చేశారు అరే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి చాలామంది మాకు కాషన్ చేశారు ఈ నియంతృత్వ పాలన వస్తుంది సరిగా పరిపాలిస్తారో లేదో అని చెప్పి చాలామంది కాషన్ చేశారు కానీ అప్పుడు మాకు ఒకటే ఒకటి ఉండింది మైండ్లో ఏది ఉన్నా కానీ తెలంగాణ నిన్న ఉంటుంది కదా అని అనుకున్నాం కానీ ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు చాలామంది కాంట్రాక్ట్స్ అని కానీ ఉద్యోగాలు అని కానీ అన్నీ బయట ఉన్న వాళ్ళకే లాభం పొందిన కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు లాభం పొందడం లేదు అదే ఒక నిజంగానే ఒక బాధాకరమైన నమస్తే సార్ నా పేరు శిశికుమార్ ప్రభాకర్ గారు మీకు పెప్పర్ స్ప్రే పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టిన లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు మళ్ళీ కలిసారా మీరు తెలంగాణ ఏర్పడితే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అన్నాడు కానీ వాస్తవంగా సరే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకున్నాడు ఎప్పుడు కూడా కలిసే అవకాశం రాలేదు కలవం కూడా అనే మాట వచ్చినాం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసిపోయిన ఆయన ఎంత తెలంగాణ వ్యతిరేకించి పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టిండో ఆయనకు ప్రగతి భవన్ వెల్కమ్ చెప్పింది రెడ్ కార్పెట్ వేసి సో ఇది సిచ్యువేషన్ ఎన్నడూ కూడా ఆ రోజు వితిన్ పార్టీలో ఉండి కూడా మేము ఆ రోజు సరే అది పార్లమెంటరీ ఇప్పుడు చాలా సందర్భం వేరే మీడియా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినాం మేము అందరం కూడా ఆ రోజు ఈవెన్ రాజగోపాల్ రెడ్డి కావచ్చు లె సుకంద రెడ్డి గారు మందా జగ రాజయ్య గారు అందరం కూడా రాజగోపాల్ బాగా కొట్టడం కూడా జరిగింది లోపల పార్లమెంట్ లోపల సో దాని తర్వాత ఎప్పుడు కలుసుకునే అవకాశం రాలే కలవద్దనే కోరుకుంటాం అటువంటి వాళ్ళను నమస్కారం సార్ నా పేరు లింగమయ్య ఇది తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టే సమయంలో కేసీఆర్ గారికి ఏంటంటే ఇద్దరు మాత్రమే ఎంపీలు ఉన్నారు ఆ పార్టీ నుంచి సో ఆయన బిల్లు మనకు సక్సెస్ఫుల్గా తెలంగాణ పాస్ అవ్వ తెలంగాణ బిల్లు సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అవ్వాలంటే ఆయనకు మెజారిటీ ఎంపీలు సహకారం ఎంతైనా అవసరం ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ మీద ఆయన కేసీఆర్ గారు మీతో ఏ విధంగా అసలు ఐ మీన్ ఏ విధంగా ఉండేవారు లింగ లింగమయ్య గారు లెక్క తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచిస్తే కేసీఆర్ దేలే మిగతా అందరు ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నది అమరవీరుల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఎంపీలు చట్టబద్ధతగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఆనాడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీలు అందరం సీరియస్ ఫైటింగ్ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీలో సోనియా గాంధీకి ఇవ్వాలనే ఆకాంక్ష అందుకే ఒక మహిళగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ మహిళ నిర్ణయాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేస్తుంది అనేది మహిళలకు ఒక ఆదర్శం అంటే నేను మాట ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉండాలి అని తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ప్రధాన భూమిక సోనియా గాంధీ గారు అయితే సహకరించిన మరిద్దరు మహిళలు సుష్మా స్వరాజ్ గారు మీరా కుమారి గారు సో ఈ చరిత్ర మర్చిపోవద్దు ఇద్దరు ఎంపీలు ఏం చేసారు అనే ప్రశ్న అడగడమే మంచిది ఎందుకంటే ఇంతమంది అందరం కలిసి చేస్తే వచ్చిన దాన్ని పట్టుకొని కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఇంతకుముందు బుచ్చన్న గారు చెప్పినాడు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ రిజల్యూషన్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ రిజల్యూషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే పార్టీగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం ప్రభుత్వంగా మీరు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించమని రాసినారు లెటరు అప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నేసినారు అంటే తెలంగాణ విధి విధానాలు అన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తెలంగాణ బైఫర్కేషన్ బిల్ యాక్ట్ చేయడానికి వరకు వేస్తే అప్పుడు కేస
ఫామ్ హౌస్కే బయటకు వచ్చి ఇగో నేను తెలంగాణ తెచ్చదాకా ఢిల్లీకే రానని చెప్తే ప్రజలు ఏం చెప్తామని చెప్పండి ప్రజలు అంత ఆలోచన లేకుండా మీ గ్రౌండ్ వర్క్ ఏమో ఇది కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ రిజల్యూషన్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాయడం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు తెలంగాణ విధి విధానాలను నిర్ణయించేటువంటి కార్యక్రమం స్టరు చేస్తే ఆయన ఇక్కడ ఢిల్లీ హైదరాబాద్కి నిద్ర లేచి నేను తెలంగాణ తెచ్చదాక ఢిల్లీకే రానని చెప్పి పోయి తెలంగాణ నేను తెచ్చిన అంటే ఏం చెప్తా చెప్పండి దానికి మాదే పొరపాటు ఆనాడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి ఆస్పిరెంట్స్ మేము అందరము శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగితే ఆయన బేగంపోట్లో ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి గుర్రాలు గాడిదలు పందులు దున్నపోతులు పెట్టుకొని ఆయన ర్యాలీ తీసుకున్నాడు మేము ఏం చేసుకోలేకపోయినాం సో మేనేజ్మెంట్ లోపల పొలిటికల్ తెలంగాణ ఇచ్చినమా అయిపోయింది చలో తెలంగాణ తెచ్చినమా అనేటువంటి ఒక సంతోషంలో మేము ఉండి లోపలే ఆయన కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు పోయినాకనైనా తెలంగాణ మంచిగుంటే బాగుండా అనుకుంటే ప్రజలు ఆ గొంతు విప్పే అవకాశం లేదు ప్రజలు చైతన్యవంతులు కావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం ఏం చేస్తాం అప్పుడు తెలంగాణ ఇస్తే టీఆర్ఎస్ని కాంగ్రెస్లో కలుపుతా అని చెప్పారు కేసీఆర్ గారు బట్ అది జరగలేదు సో అప్పుడు మీరందరూ ఎలా స్పందించారు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మాట ఇవాళ కూడా నేషనల్ పాలిటిక్స్లో ఈవెన్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఆల్ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ మొత్తం రాజకీయాల వ్యక్తుల మీద ఒకటి ఒకసారి కులమానం జరుగుతుంది సో పొలిటికల్ క్రెడిబిలిటీ లేని వ్యక్తి ఎవరైనా దేశ రాజకీయాల్లో ఉన్నారంటే కేసీఆర్ గారే రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ తోటి ఉన్నాడు రెండు వేల తొమ్మిది వందల వాళ్ళు గెలవగానే పోయి లుధియానాలో బీజేపీలో తోటి కలిసి ఉండు దాని తర్వాత అనేక సందర్భాల లోపల ఆయన అవకాశాన్ని బట్టి మారుతున్నాడు ఇవాళ మొన్నటి దాకా ఏడు సంవత్సరాలు బీజేపీ సభ చేసినప్పుడు బీజేపీ కొట్లాడుతాడు రేపు పొద్దున పోయి మళ్ళీ కేంద్రం అధికారంగా బీజేపీలో పంచర కలిసిన ఆశ్చర్యపోయే అవసరం లేదు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి కలిసిన ఆశ్చర్యం అటువంటి పరిస్థితులలో ఆయనే తన రాజకీయ కుటుంబ నేపథ్యాన్ని కాపాడుకొని ముందుకు వారసత్వాన్ని తీసుకొని రావాలి అనే ఆలోచన ప్రకారంగా జరుగుతున్న పరిణామాలను మీరు గమనిస్తా ఉన్నారు మెరు చేస్తాను చేయలేదు కదా చేయాల్సి ఉన్నానా లేదా రైట్ ఒకసారి క్లాప్స్ ఒకసారి మీకు క్లాప్స్ కొడితే ఎందుకంటే నేను కొట్టాలి ఈరోజు వాస్తవానికి ఇంతవరకు సాక్ష్యం ప్రోగ్రాంలో ఇన్ని ప్రశ్నలు స్వచ్ఛందంగా రాలేదు ఏదో కొంచెం ఎంత వివిధ సెక్టార్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏదో ఆసక్తి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు తప్ప మరి బహుశా మీ ఇద్దరు ఈ రోల్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందన్న వివేక్ సార్ కింద ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని మీ ఇద్దరు నాకు తెలియదు ఆ విషయం రాగానే మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టారు మీకు ఫాలో బాగానే ఉంటారు ఫాలో అయింది మీకు సార్ ఎప్పుడు సాక్ష్యం ప్రోగ్రాంలో ఇంతమంది క్వశ్చన్స్ అడగలేదు బహుశా ఇంటర్వ్యూ కంటే క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి దాని ఇంటర్వ్యూ ముగిద్దాం సార్ ఇక పార్లమెంటు లోక్సభలోకి బిల్లు వచ్చిన రోజు అసలు అటు వైపు సీమాంధ్ర లాబి చాలా బలంగా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతున్నది మీరేం చేసింది ఆ రోజు తెలంగాణ ఎంపీలుగా మీరు చేసింది ఏమిటి అసలు పెప్పర్ స్ప్రే కొడతారు అని కానీ ఏదో సంథింగ్ చేయబోతుని అని కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అంటే ఏదో చేస్తారనైతే డౌట్ ఉండే మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు రాజగోపాల్ అప్పుడు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కూడా నేను బిల్లు ప్రవేశపెట్టా నియం నియం ఇట్లా స్ట్రాంగ్లీ రోజ్ మీడియాకు స్ట్రాంగ్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు మేము కూడా కొంచెం ప్రిపేర్డ్ ఉంటాం కానీ ఇట్లా ఇమీడియట్లీ ప్రభాకర్ మీద పేపర్ స్ప్రే కొడతాడని అయితే యాక్చువల్ ఆయన ఉద్దేశం స్పీకర్ కొడితే స్పీకర్ హాస్పిటల్ అయితే కథ అయిపోతే అవుసు మాకు కొట్టాలని కాదు స్పీకర్ కొట్టడానికి కొత్తున్నాయి కదా ఆఫీస్ దొరక పట్టేసినాం కదా దొరక పడితే కాబట్టి అది మా మా మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పోడియం చుట్టుముట్టు మీరు అందరు ఉన్నారు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆ రోజు పోడియం చుట్టుముట్టు ఉన్నారు మా మా ఇవాళ కర్ణాటక ఎంపీలు ఉన్నారు లేకపోతే మొత్తం దేశానికి సంబంధించిన అన్ని పార్టీల ఎంపీలు ఒక విజయశాంతి యాక్చువల్లీ విజయ మాతో పాటు విజయశాంతి గారు ఈవెన్ నామనాగేశ్వరరావు ఉన్నాయి రమేష్ రావు విజయశాంతి గారు అంటే స్పీకర్ ముందు ఉన్నారు స్పీకర్ ముందే ఓకే స్పీకర్ ముందే ఉన్నారు ఎందుకంటే స్పీకర్ గారు ముందు లేడీ గారు స్పీకర్ గారు ప్రొడక్ట్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు దిక్కుడు ఉన్నాం రెండు దిక్కుల మరి లగడపాటి పేపర్ స్పే ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఎవరి ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ పట్టినా ఇప్పుడు మీరు స్పీకరు ఇది మధ్యలో ఇదంతా స్పీకర్ గారు చుట్టూ ఉంటే టేబుల్ చుట్టూ అందరం ఉన్నాం అది పార్లమెంట్ మెంబర్ సీటు అందుకే లేచి కూడా కొట్టుకుంటూ కచ్చుడు ఇక్కడికి మేము అప్పటికే జాగ్రత్తలో మేము మా వెళ్ళులో పోకుండా మేము అలర్ట్ కూడా అందరం వీడు ఏదో చేస్తాడు చేస్తాడు అనుకోని కానీ ఇది ఇటువంటి లంగ పని చేస్తారని మన తెలియదు ఎంత పెద్ద ఆడలు బ్యాగ్లో పెట్టుకొని తిరుగుతారు అట్ట అప్పుడు నాకు నిజంగా కూడా ఫ్రాంక్లీస్ పెప్పర్ స్ప్రే తెలియదు ఈ కళ్ళలో పడత
దారు గుద్దు గుద్దుతే అర అందరిగా ఆనాడు జరిగిన సంఘటన తర్వాత ఆంధ్ర ఎంపీలు అందరు సస్పెండ్ అయినారు మా దాంట్లో సుఖేందర్ రెడ్డి గారు రాజగోపాల్ రెడ్డి షిట్ గారు సస్పె సస్పెండ్ అయ్యారు మా దాంట్లో సో బిల్ పాస్ చేసే రోజు మళ్ళీ మేమందరం ఉండి బిల్ పాస్ ఇదో పద్నాలుగు అట్లా జరిగింది బిల్ పాస్ ఏమో పద్దెనిమిది తారీఖు అట్లా జరిగింది కదా సో దాని తర్వాత ఇక పార్లమెంట్లో నడవదిగా ఖతం చేయాలని ఆలోచన వాళ్ళు సో అప్పుడు మేము అందరం ప్రొటెక్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ కర్ణాటక రమేష్ ఉన్నాడు సురేష్ ఉన్నాడు ఎంపీ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఎంపీ ఈ ఎంపీ ఆ ఎంపీ అని లేదు వైసీపీ అక్కడ లోక్సభలో బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత మీరు మీరు అందరు కలుసుకున్నారు కదా ఏం మాట్లాడుకున్నారు అందరికీ మా మేము హ్యాపీగా ఉంటాం ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉండే వంద కిలోల స్వీట్ పంచడం కావచ్చు అందరూ కలిసి మేమంతా పార్లమెంట్ స్టాఫ్తో పాటుగా ప్రతి ఎంపీకి స్వీట్ తినిపించినాం లోక్సభ వరకే లోక్సభ రాజ్యసభ రాజ్యసభ పాస్ అయ్యి మాకు అది ఒకటి ఉండే ఈ లోక్సభ పాస్ అయిన తర్వాత రాజ్యసభలో కూడా పాస్ చేయించుకునే క్యూరియాసిటీ ఉండే ఎందుకంటే చెప్పలేము కదా ఈ ఆల్వేస్ స్లిప్ బిట్వీన్ ద కప్ అండ్ ద లిప్ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే రాజ్యసభ పాస్ కాకుంటే దాని తర్వాత లోక్సభ ఎలక్షన్ తర్వాత పరిణామాలు ఎట్టుంటే ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ సాంకేతికంగా రాజ్యసభలో బిల్ పాస్ అయితే లైవ్లీ ఉంటుంది లోక్సభకు తీసుకోవచ్చు లోక్సభ పాస్ అయ్యాక లోక్సభ రద్దు అయితే రాజ్యసభ మళ్ళీ బ్లాప్స్ బిల్ మళ్ళీ లోక్సభ మళ్ళీ పాస్ కావాలి ఓ పెద్ద టాస్క్ అది అంటే అందుకే లోక్సభ నుంచి పాస్ అయిపోయాక రాజ్యసభలో మళ్ళీ వెంకయ్య నాయుడు గారు ముందు ఒకటి రెండు రోజులు కొద్దిగా జడి తీయడానికి సతాయించినప్పుడు అమెండ్మెంట్ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అంటే మళ్ళీ సమ్ సవరణలు కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని మళ్ళీ లోక్సభ వాపసు పంపే ప్రయత్నం జరిగితే మళ్ళీ లోక్సభ కొద్దిగా మళ్ళీ లోక్సభలో పాస్ కావడం అనేటువంటిది చాలా ఇష్యూ చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఉండే సో అందుకే మళ్ళీ ఇక్కడనే మేనేజ్ చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్తో స్టేట్మెంట్ ఇప్పించి బైఫర్కేషన్ ప్రామిసెస్ విచ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టుడే ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మదన్ మన్మోహన్ సింగ్ ఇచ్చినాయి కాదు అవి భారత ప్రభుత్వం తరఫున ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించిన ఇయ్యలేదు కూడా నా టీఆర్ఎస్ పోరాటం చేయదు అక్కడ రూల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు సో ఇష్యూ ఏంది మన తెలంగాణ ఎట్లయితే కొట్లాడి తెచ్చుకున్నామో మనము మళ్ళీ అలా ఆనాటి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన బైఫర్కేషన్ ఇంప్ ప్రామిసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలని కొట్లాడాలి వెరీ నెక్స్ట్ డే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో సీలేర్ ప్రాజెక్టును ఎనిమిది మండలాలు తీసుకొని సపోర్ట్ చేయాలి కేసీఆర్ నీ మెడల్ వంచి తెచ్చిన తెలంగాణ మెడల్ వంచి తెచ్చిన తెలంగాణ అంటాడు మేమందరం సకల జనులు ప్రజలు అందరు లేదు ఎక్కడికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేది అమరవీరు లేదు శ్రీకాంతాచార్య చనిపోకపోతేనో లేకపోతే మేము ఆ రోజు ఎఫ్డిఐ బిల్లును వ్యతిరేకించి నలభై ఎనిమిది గంటలు పార్లమెంట్ ముందర ఊసకపోతేనో లేకపోతే వీళ్ళంతా పోయి వీళ్ళు టీఆర్ఎస్లో పోయి కలిసి ప్రెషర్ బిల్డప్ చేయకపోతేనో దళిత చీఫ్ని శిస్తారనకపోతేనో మీరా కుమార్ సపోర్ట్ లేకపోతేనో సు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పపోతేనో సుష్మా సారా గారు చెప్పపోతే అటుగా వచ్చేసింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ రిజల్యూషన్ చేసిన తర్వాత గ్రూప్ అంశం పంపినాక నేను తెలంగాణ తెచ్చేదాకా రానని పోయి లంగీలా పోరాలా అన్నట్టు ఉండదు కథ లెక్క రాజ్యసభలో వాస్తవానికి నిమిషం నిమిషం ఒక టెన్షనే ఓ లాస్ట్ ఓవర్లో పది రన్లు కొట్టాలంటే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఆ కురియను ఒకవైపున ఆపడము హరికృష్ణ లాంటి వాళ్ళు వేసి మళ్ళీ సమైక్యని ఆదాం అనడము మీకు మీరంతా ఒక దగ్గర ఉన్నారు కదా రాజ్యసభ విషయంలో మీరేం ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు ఆ బిల్లు చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏమిటి అంటే ఆ రోజు మేము గ్యాలరీలో పోయినాం యాక్చువల్లీ నేను కేసీఆర్ ఇద్దరు రాజ్యసభ గ్యాలరీలో పోయి ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నారు పక్క పక్కనే ఉన్నాము ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఎట్లా ఎందుకంటే అది పాస్ అయ్యే వరకు స్పీకర్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు స్పీకర్ ఇది బిల్ పాస్ అనే వరకు ఏది కూడా మనము చట్టబద్ధ కొంచెం భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఉండే ఆ రోజులలో ఎందుకంటే చెప్పలేము కదా ఎప్పుడు ఎట్లా టర్న్ అవుతుంది కానీ ఏది ఉన్నా కానీ లాస్ట్లో అరుణ్ జైట్లీ గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇప్పుడే ప్రభాకర్ చెప్పినట్టు ఆ అంశాలు కొన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా సెటరేట్ చేసుకోవాలి కానీ లాస్ట్లో అందరు కూడా కలిసి లేదు తెలంగాణ బిల్ ఇవ్వాలని చెప్పి అందరు కూడా సమర్థించడం జరిగింది మళ్ళీ అక్కడ కూడా యునానిమస్ రెజల్యూషన్ లెక్కనే వాయిస్ ఓట్లతో పాస్ అయ్యింది అండ్ మాకు అందరు కూడా ఎస్ అప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే లోక్సభలో పాస్ అయిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ రాజ్యసభ ఈజ్ ఈ యాక్ట్ ఎప్పుడైతుందంటే రాజ్యసభ పాస్ అయినప్పుడే యాక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు అయిన తర్వాతనే అందరం కూడా సంతోషించడం జరిగింది తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఏదైతే వాళ్ళందరూ కూడా కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ అని ఫస్ట్ టైం నేర్పించడం జరిగింది బిల్లు రాజ్యసభలో ద బిల్ ఈజ్
అసలు లైఫ్ అచీవ్మెంట్ కదా జనరల్ ఎవరికైనా ఏమంటే చెప్పండి ఇంత పెద్ద పోరాటంలో మేము పూర్తి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరం కూడా అసలు మామూలు విషయం కాదు అసలు లోక్సభ బిల్ పాస్ అయిన నాడైతే మేము వచ్చి జయ రామేషన్ ఎత్తుకున్నాం ఎందుకంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డ్రాఫ్టింగ్ చాలా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండే లేకుండే కేంద్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు బీజేపీ వాళ్ళకు కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకులకు కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కేసీఆర్ చెంచాలుగా మారిన వాళ్ళు మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చెంచాలుగా మారిన వాళ్ళు ఉండరు కొంతమంది హార్డ్ కోర్ తెలంగాణ కోసం ఉంటారు ఇవన్నీ అంత జరిగిన మిక్సింగ్ తర్వాత బిల్ పాస్ అయ్యి రావడం అనేటువంటిది పెద్ద గొప్ప అనుభూతి అసలు జీవితంలో వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మేము అందరం కూడా భాగస్వామ్యం అంటే ఇది అందరికీ ఆపర్చునిటీ రాదు అందుగురించి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కొట్టాడిన తర్వాత తెలంగాణ సాధించడంలో ఒక పాత్ర ఆపర్చునిటీ ఏదైతే వచ్చిందో ఎంపీగా మళ్ళీ నాకు ఆ మోజు లేదు ఎంపీగా ఉండి మన ఎట్లనన్నా ఢిల్లీకి పోవాలని చెప్పి ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాలలో ఏదైతే యాక్టివిటీస్ ఉండను అందరు మంత్రులు దగ్గర పోవడము మన తెలంగాణ గురించి మాట్లాడడము కన్విన్స్ చేయడము డేటా ప్రిపేర్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ నార్మల్లీ లోక్సభ మెంబర్ అయినా కానీ ఎవరైనా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల్లో చేసిన పని యాక్చువల్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేసినాం సో ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పోవాలనుకున్నా కానీ ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పోయిన పోవాలనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు చాలా రిలాక్స్డ్ ఉంటుంది అప్పుడైతే రోజు అందుకే మనం కూడా జయరామేష్ కరీంనాథ్ రోజుకా గానా ఏకి గానా తెలంగాణ అట్లా మమ్మల్ని ఆ ఒక మంచి మహోన్నతమైనటువంటి సందర్భం లోపల మా కరీంనగర్ పార్లమెంట్ ప్రజలు కావచ్చు అన్న పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ప్రజలు కావచ్చు ఆనాడు తెలంగాణ నుంచి ఎంపీలుగా గెలిపించిన మా నియోజకవర్గాల ప్రజలు వాళ్ళ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మా శ్రమ మేము కష్టపడ్డాం సరే ఓడిపోయినాం గెలిపించింది వాళ్ళే ఓడబట్టిన వాళ్ళే కానీ వాస్తవాలు వాస్తవాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి మాకు గొప్ప అనుభూతి తెలంగాణ పోరాటంలో మేమంతా తాత ముత్తాతల నుంచి సార్ వెంకటస్వామి సాబు కాడి నుంచి అక్కడ అంతకుముందు నుంచి మేమందరూ కూడా ఒక ఒక తరాల నుంచి ఈ డిమాండ్ వస్తున్నటువంటి అంశాన్ని సాధించగలిగిన అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద గొప్ప మీ తాత ఉన్న అంశాన్ని మీ కొడుకు సాధిస్తే ఎంత సంతోషపడతారో అటువంటి ఆలోచన కొద్దీ మేమందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది బట్ అప్పుడప్పుడు అరే ఇది బాగుండా మనం ఒక మొక్క పెడతాం మంచి ఫ్రూట్స్ వస్తే వీఆర్ హ్యాపీ అవి కొద్ది ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని సరి చేసేటువంటి దానికి రిక్వైర్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది మేము కూడా మా గొంతు ఉంటే జనరల్గా అధికారంలో ఉన్నవానికి అధికారంలో లేనివానికి తేడా తేడా ఉంటుంది సో ఇలా ప్రజాస్వామ్యంలో జరుగుతున్న అంశాలు చెప్తు కదా అనేక అంశాలను మా లాంటోళ్ళం గట్టిగా ప్రశ్నించేటువంటి అవకాశం లేదనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ శ్రీకాంతాచార్య గారి త్యాగం ముందటం లేకపోతే ఇంకొక పరిస్థితులలో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ముందటం మేము ఏమైంది గెలుస్తాం గెలవం సబ్జెక్ట్ ఏమైనా దానికి పెద్ద అటువంటిది లేదు కానీ జరుగుతున్న పరిణామాలను సరిదిద్దడానికి మా లాంటోళ్ళ ఉంటే ఇలా ఏ కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో పదవులు వద్దని ఏమొద్దని తెచ్చుకున్నామో ఇవాళ దానికి న్యాయం చేసినట్టు దాన్ని చక్కగా నడుస్తానికి కొరకు మేము ఉపయోగపడుతుంటాం అనేది మాత్రం ఉంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెయిట్ సార్ సాక్ష్యం ప్రోగ్రామ్కు వీళ్ళిద్దరిని పిలవడం వెనుక ఏమిటి కారణం కేవలం పార్లమెంట్లో ఉన్నందుకేనా అంటే దాన్ని మించి ఇంకొక రెండు మాటలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బహుశా జూన్ ఆరు జూలై పొన్నం ప్రభాకర్ గారి మీద ఆనాడు పతాక శీర్షికలో ఒక వార్త విద్యార్థుల సమస్యలపైన ఫైట్ చేసినందుకు లాడ్ ఛార్జ్ అయినందుకు ఆయన మీద చాలా అవకాశాలు ఉండి చాలా సఫిషియంట్ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉండవచ్చు ఎక్కడున్నా హాయిగా ఉండవచ్చు కానీ తన శక్తి మేరకు వెంకటస్వామి గారి ఆలోచనను తెలంగాణ విషయంలో ఎట్లా ముందుకు తీసుకొని పోలనే విషయంలో ఆ రోజు వి సిక్స్ పనిచేసింది తన రాజకీయ భవిష్యత్తును ఇది చరిత్రలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు రికార్డు కావు కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఉల్టా సీదా రికార్డు అవుతాయి నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో రిపోర్టింగ్ చేసిన వానిగా నేను ఆ రోజు వి సిక్స్లో పనిచేసిన ఒక జర్నలిస్ట్గా ఆ రోజు వివేక్ గారు చేసిన పని ఒక సందర్భంలో మేము అన్నాం ఎందుకు సార్ లేదంటే నువ్వు నువ్వు తెలంగాణ విషయంలో చాలా ఒక క్రిటికల్ స్టేజ్కి వచ్చింది ఇవాళ డెసిషన్ తీసుకోవాలనేది ఇట్లా చాలా విషయాలు ఆయన ప్రస్థానంలో తెలంగాణ అంశం చాలా ముడిపడి ఉన్నాయి బహుశా బయటికి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు సార్ కూడా ఎక్కడ చెప్పనట్టుంది బహుశా చెప్పలేదు కూడా కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఒక రాజకీయ వారసత్వం నుంచి తెలంగాణ కోసమే పనిచేసిన వాళ్ళు కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలాగా ఉండాలి చరిత్రలో 
భవిష్యత్ తరాలకు దాన్ని అందించాలి కూడా అందించే క్రమంలో చేసిన చిన్న ప్రయత్నం ఇది థ్యాంక్ వెరీ మచ్